她虽是世界第一大奶妈，但治疗技能消耗的却是自己的羊手。二十年前，在太平洋中心，一棵无法预计高度的参天大树凭空出现，紧接着随之而来的是魔兽入侵，地下城肆虐。就在人类陷入绝望之际，拥有神之力的觉醒者出现了，他们被称猎袭者。阿轩原本是一个拥有 97% 魔法评分的天才少年，可他却毅然决然选择了武斗系，只因那个年代法师不如狗。可他没想到的是， 1 1年后，魔法师逆风翻盘，而战士们却被削弱，跌下神坛。更悲剧的是，觉醒者的成长只要过了二十岁就会停止。如今的阿轩只是一个连工作都接不到的地级猎人，父亲骂他是废物，同学也都瞧不起他，就连生存他都要靠着唯一的好兄弟接近。郑宇明是一名猎人经纪人，专门负责联络觉醒者攻略地下城。尽管他很想拉自己的兄弟一把，可阿轩只不过是个武斗系的猎袭者，符合他条件的地下城岗位除了搬运工，也就只剩下挨刀扛伤害的肉盾。这不禁让阿轩开始后悔当初的决定。如果选择了魔法系，今天就不会是这番落魄的模样了。可惜现实没有如果。郑宇明带给他的任务是在不死鸟副本里当肉盾，虽然危险系数极高，但阿轩没有办法，要么饿死街头，要么接下任务。最终，阿轩答应了郑宇明。可第二天，他就开始后悔自己的决定。在副本中，除了要顶住前方怪兽的伤害，还要忍受身后魔法师的责骂。这样的日子，他是一天也不想过下去了。好在这次副本是来了一整个工会，很快他们便将把房间以外的怪物全都清理干净。就在众人原地休息的时候。阿轩打开了自己的系统面板，可就在这时，一段乱码突然弹了出来。阿轩只感觉一阵头痛，紧接着他就收到了系统瘫痪的消息。就在阿轩为这件事感到疑惑的时候，一道奇怪的声音从他脑海中响起，跟着光亮走。阿轩惊讶地抬起头来，果然和声音说的一样，他的周围出现了一团团亮光，而且他发现这些亮光是别人看不到的。带着一丝好奇和疑惑，阿轩决定亲自去看一眼。他告诉同伴自己有事先离开一下，随后便追着亮光走了出去。很快，他就进入了一处洞穴。在路上，阿轩不止一次打开系统面板查看，结果都是显示瘫痪。他不由感到诧异：难道这些亮光的源头就是系统瘫痪的原因吗？不知过去多久，阿轩的眼前出现了一道大门。看到这里，他兴奋地笑了起来。这可是高级副本中宝藏之门，出现的概率极低。若是能在里面捡到一级以上的道具，价值至少也要上亿，那么他就可以立刻结束这里他厌恶的生活。想到这里，阿轩立马上前推开了大门。伴随着一道耀眼的金光闪过，阿轩看到了祭台上的珠子。这难道就是传说中的三花蛋奶吗？阿轩此刻已经笑得合不拢嘴，这玩意要是被自己偷偷带出去，那岂不是原地起飞？一边畅想着自己离开副本后的美好生活，一边将手探向了发光的珠子。突然，系统的提示声在耳边响起：系统部分功能修复成功，获得新装备道具，是否需要确认该道具的详细信息？悦耳的声音让阿轩更加得意，这还真是一试顺势试水。随着珠子被拿在手中，道具面板也弹了出来。奥丁遗失之眼。全世界唯一神话级道具，看着“神话级”三个大字，阿轩简直不敢相信自己的眼睛，就连装备的技能效果信息，他都是一扫。此刻他脑海里只有一个念头，那就是自家祖坟肯定冒青烟了。要知道 S 级的道具在拍卖场里很容易就能拍到数百亿，自己这件唯一级神话道具还不得卖到上千亿。想到这里，阿轩激动的快要哭了，再也不用过苦日子，再也不用被其他猎人无视，再也不用在副本里当肉盾了。可是真的就这样结束了吗？看着自己手中的神话级装备，阿轩脑子里突然涌现出一个违背祖宗的决定：要不要提前装备一下试一试？毕竟下次再摸到神话级道具就不知道是什么手。可就在这时，系统的提示声响起。注意，奥丁遗失之眼被装备后将成为使用者的专属道具。您确定要装备它吗？系统的声音立刻将阿轩拉回了现实。他慌忙点下取消按钮。开玩笑，自己这种废柴才没必要装备这种道具。现在的他只想过上挥金如土的生活。况且过了二十岁就无法提升等级，即使用了这件装备，效果也不会太好。将装备偷偷藏好，阿轩若无其事地回到队伍。现在的他只需要隐藏好自己，不被别人看出异样。等到结束这次副本任务，就立刻出手这件道具。就在阿轩美滋滋地畅想未来生活的时候，天花板突然传来一声巨响，紧接着大量的毒物涌入房间。就在他诧异为什么会出现这种情况的时候，一柄长剑突然贯穿了他的一个同伴。见此一幕，阿轩拔腿就跑。此刻的他已经开始慌了，因为他所遇见的根本不是怪物所造成的。而是专门在地下城中暗杀猎人的副本刺客阿轩拼命的逃跑，但很快他就被一个黑影追上。不等他做出反应，对方已射出一道闪电锁链。阿轩心头一惊，赶忙闪避。锁链几乎是贴着身体划过的。就在阿轩转头的瞬间，一道熟悉的声音传了过来。阿轩愣住了，对方居然是自己的好兄弟郑宇明。他询问对方为什么要攻击副本里的猎人。郑宇明无奈的耸耸肩，表示这都是他的委托任务。此时阿轩也彻底明白过来，郑宇明就是一名副本刺客，他们是一群利用副本密闭性完成屠杀任务的猎人。他本以为对方的目标是流星公会的那群人，谁料自己也在对方的刺杀名单里。阿轩猛了，自己一个地级。的菜鸟，平时根本没有得罪过大人，为什么会有人想杀他？可对方的一番话彻底让自己绝望了。下达委托任务的居然是自己的亲爹，更让他没想到的是，自己母亲的死也是父亲所做的。
看着一脸呆滞的阿轩，郑宇明讥笑着走上前来。对方父亲杀妻灭子的行为虽然让他无法理解，但作为副本刺客，他要做的就是杀掉目标，拿到赏金。对付阿轩，他已经失去了玩下去的耐心。可就在他痛下杀手的瞬间，一股强大的魔力从阿轩体内爆发。更让郑宇明惊讶的是，自己释放的闪电锁链竟在对方一动不动的情况下瓦解了。阿轩一副视死如归的模样。他在口中喃喃自语道：“反正已经卖不出去了，我会尽量让你痛苦的死去，以装备奥丁遗失之眼。”效果发动，消耗一张空白卡片，以复制闪电锁链。阿轩眼神冷漠的看向郑宇明，数条闪电锁链出现在他身后。郑宇明愣住了，闪电锁链可是自己练习了两年半才学会的技能，凭他一个第几武斗系，怎么可能这么快就掌握？他不信邪的朝着阿轩发动进攻，但奥丁遗失之眼除了复制别人技能之外，还有一个绝对演算的主动技能，它可以分解并破坏魔法的构造。就这样，郑宇明被阿轩干掉了。但阿轩也因为过度使用魔法，导致体力和魔力耗尽。就在他躺下准备迎接死亡的时候，系统的声音再次从脑海中响起：“新操作系统已下载完成，执行新操作系统后，使用者可穿越到最想回去的时间点。”为了抓住这活下去的唯一机会，阿轩毫不犹豫地选择了执行。伴随着系统声不断响起，原本的阿萨神系统被一个叫做诺恩斯系统替代。当阿轩再次睁开眼睛，他已经回到了11年前。只是让他没想到的是，穿越回来的他已站在了众神的对立面。这个男人刚一见到自己的妈妈，就没忍住抱住了她。原来因为他的选择错误，母亲当着他面记了。如果当初不是选择武斗系觉醒，那结局会不会不一样？不过上天又给了他一次机会。神话级道具奥丁之眼让阿轩成功穿越回到了十一年前。滴滴，新任务已自动接取，体力恢复至百分之八十，奖励空白卡片一张。眼前突然弹出的任务面板并没有让阿轩感到惊讶，他迅速整理了一下思绪后，来到书桌前，在看到曾经写在日历上的愚蠢决定时，阿轩果断拿起笔将其划掉。在上一次选择中，他因为放弃魔法系导致悲剧发生。既然回来了，那就要改变自己的人生。饭桌上，阿轩将自己要报考魔法系的事情告诉了母亲。母亲虽然有些诧异，但还是无条件的选择了支持。感受到母亲的温柔，阿轩在心里暗自下定决定，一定要向那个害死母亲的男人复仇。很快，阿轩就完成了系统发放的第一条任务，获得空白卡片一张。虽然阿轩还不太了解新系统的操作方式，但从现有情况来看，这个系统的价值远超之前的系统，而且它还拥有未来的记忆，一些隐藏的关卡和遗迹，他都能提前独占。想到这里，阿轩打开了自己的系统面板。虽然自己的等级和属性初始化，但是之前获得的技能却全部都在，而且还多了两个满级的被动技能，一个是受众神瞩目之人技能，使用者在神的祝福下。可实现飞跃性的成长。现在的他每提升一级，可像属性点都会随之增加一点。而另一个技能是绝对神之眼，可以洞穿虚幻的假象，把握事物的本质。虽然现在还不清楚这个技能的作用，但首要任务是分配剩余的属性点。经过一阵深思熟虑，阿轩分配了14点耐力、5点魔力和2点敏捷。解决了这些事情，卡片变成了当下最大的问题。在觉醒者刚刚出现的时代，魔法师是最不受待见的，除非拥有治疗技能。拥有治疗技能的魔法师走到哪里都是香饽饽的存在。可话虽如此。想要复制一个治疗技能何其困难，而且空白卡片他也不知道系统会给他多少，所以每一张卡牌的效果他都要发挥到极致才行。就在他为这件事发愁的时候，一阵突如其来的电话声打断了他，电话那头正是自己的青梅竹马金友琴。只不过让他惊喜的是，对方竟然给他带来了一个好消息：世界第一大奶妈柳星恩正要来市里演讲。看到这里，阿轩立马穿衣出门。这一次，他不仅要拿到对方的治疗技能，还要成功的搭上这条线。拥有一个可以复制他人技能的神器，到底有多爽？为了能够拿到世界第一大奶妈的治疗技能，阿轩来到了柳星恩的演讲现场。莲花工会会长柳星恩是全球顶尖的治疗师，在这个练习者还不被大众所熟知的时代，他是最先站出来守护人类的觉醒者。可拥有未来记忆的阿轩很清楚，两个月后，柳星恩就会在战斗中负伤，进入病危状态。而造成这一切的，正是他的治疗魔法陷阱。待到演讲结束。阿轩独自一人离开了现场。经过一番找寻，终于发现了柳星恩的车辆。他自信满满的上前，表示要见一面柳星恩。可随行的司机却以为阿轩是沉迷于猎奇者的狂热粉丝，三言两语便要将其打发离开。可阿轩根本不吃这一套，张口就说自己知道柳星恩得了不治之症，并且表示这个病自己能治。司机先是一惊，随后便愤怒地将阿轩提了起来，并且质问他是如何知道这个秘密的。但阿轩丝毫不惧对方，他可不信对方会在大庭广众之下打自己。就在这时，车内的柳星恩突然落下了车窗。星才哥。冷静点，还有你能对你刚才的那番话负责吗？阿轩一脸自信地表示童叟无欺，抱着试一试的态度，柳星恩将他请到了办公室。当得知阿轩是要复制自己的技能来治疗自己时，司机星才顿时就要将他赶出去。原来柳星恩的献祭技能属于专属技能，这是被称为比 S 级技能还要高出一个等级的技能，他只能通过血脉传承或者自己领悟获得。看出两人对自己不信任，阿轩再次坚定地表示自己可以。见阿轩如此坚决，柳星恩也不再计较，反正只是释放一次技能，也不会损失什么。
。看到如此轻松就让对方使出了献祭技能，阿轩微微一笑，随后将手中卡片在桌子下释放，以消耗空白卡牌。学会了新技能献祭，成功复制技能的阿轩立马对着两人展示了献祭技能。在感受到熟悉的魔法气息时，柳星恩两人均是一脸震惊。阿轩单手一握，技能瞬间消散。现在我们是不是该协商一下报酬了？他虽是世界第一大奶妈，但治疗技能消耗的却是自己的阳寿。为了能够解除技能副作用，阿轩成功复制了对方的献祭技能。这个技能不仅拥有治愈效果，还可以对亡灵生物进行攻击。更让阿轩惊喜的是。由于这个技能是空白卡牌复制的，副作用不会生效。为了能够尽快得到治疗，柳星恩让阿轩说出他的要求。阿轩也不含糊，表示希望对方能成为自己的资助人。除了金钱和人脉之外，他还需要一些特殊的服务。听着阿轩的话，柳星恩也不由感叹，眼前这个小孩子还真是人小鸟大。随即他便表示，他可以答应他的要求，但是自己也有一个条件，那就是加入莲花公会。毫无准备的阿轩被这突如其来的邀请搞得一脸懵逼。他询问对方为什么要拉拢只是高中生的他，柳星恩笑盈盈地站了起来。随后来到阿轩身前，一屁股跨了上来，在我面前你居然一点都不紧张，知不知道？这样的小弟弟最有魅力。阿轩和二弟虽然都是昂首挺胸，但理智的高弟并没有被金虫占领。他回想未来的记忆，当初柳星恩病危不久，莲花公会就土崩瓦解了。可就目前而言，他们仍旧是世界第一的公会，加入他们无疑是最佳的选择。而且自己已经学会了陷阱，只要治好对方，未来公会解体的事情就不会发生了。阿轩很想立刻答应下来。但奈何自己还是在校学生，学生和工会签订契约是违法行为。但柳星恩早有准备，他告诉阿轩，有一种说法叫做优先协商权，那是为实力超群的天才级新人所制定的特殊规则。在校期间，他们不仅可以享受工会提供的援助，毕业后也会优先和工会签订合同。听着对方的解释，阿轩心中暗自窃喜，穿越前自己是一个连低等工会都嫌弃的废物，如今排名第一的工会居然费尽心思的拉拢自己。不过这样绝无仅有的好机会。自己也没必要立刻答应对方。阿轩表示，其他的事情先放一放，如今还是先做奶聊吧。来到对方身后，阿轩发动了献祭技能。此时一旁的星才已经跟不上思路，用奶妈的技能给奶妈做奶聊。这个跟细狗一样的小子到底行不行啊？可仅是片刻，他就被眼前的一幕惊呆了。柳星恩的身体正在以肉眼可见的速度恢复，他不由得朝着阿轩鞠躬，为之前的无礼道歉。伴随着系统声响起，柳星恩的病被彻底治愈。而阿轩的应急治疗术等级也提升到了19级。得到治愈的柳星恩缓缓起身，来到窗边，感受着窗外的阳光，他不禁流出了高兴的泪水。谢谢你，阿轩。但是把我治好后，你应该也会受到副作用吧？阿轩微微一笑，他自然不可能告诉对方卡牌的秘密，他只是淡淡表示，到时候让对方来帮自己治疗就好了。可谁料下一秒，柳星恩就栖身上前。对于你这样的小弟弟，我只有晚上有空。神装在手。欧派我有用奶妈的技能给奶妈做奶牛，阿轩这波真的赚妈了。为了能够拉拢阿轩这个天才，柳星恩也是下了血本，搭上了自己不说，连工会资源也都是无偿分享给阿轩使用。阿轩也不含糊，在挑选了一部分刷副本所需的补给品和装备后，他来到了莲花工会的一级地下城入口。陪他一起的是柳星恩的司机星才，尽管他见识过阿轩的能力，但还是提醒他小心为妙。一个连高中都没毕业的新人，居然想着单刷一级副本，这对他来说简直异想天开。但阿轩却不以为然，表示自己只是想。单纯的升升级而已。见劝不动对方，星才有些无奈。临走时，他送给阿轩了一枚传送石，并表示遇到危险时捏碎它就能回到入口。这也算是为昨天的无理赔罪了。收拾好一切，阿轩独自踏入了副本传送门。可就在系统提示进入副本的一瞬间，一股紫黑色的气息突然从脚下弥漫开来。不等他做出反应，无数的黑手便将他拉入了深渊。受诺恩斯系统的影响，使用者被传送到指定区。你已到海姆冥界的王者之域，随着屁股传来一阵大力抽送的痛感，阿轩坠入了一片毫无生机的领域。看着周围陌生且恐怖的环境，阿轩怎么也想不通，明明只是个一级的低等副本，为什么自己会来到这里？可就在这时，远处的一只亡灵骸骨拉满了手中的弓箭，黑色的箭矢破空而出，直逼阿轩后庭而去。在这关键时刻，阿轩猛然惊醒，他快速歪头闪避，但还是被箭矢划破了包皮。而且这道箭矢带有麻痹效果。看着对方再次抽出箭矢，阿轩不再束手待毙，当即发动现。技能恢复伤势，可就在他释放技能的瞬间，地面突然弹出了数条手臂。下一秒，数头亡灵战士出现在了他的面前。与此同时，一个穿着嗨丝的女人来到了柳星恩办公室。她将刚刚收集到的阿轩资料交给了柳星恩。在看到阿轩的魔法评分高达 97% 时，柳星恩也是惊讶的合不上嘴。对他来说，阿轩完全就是一个天才少年。随即，他将电话拨给了副本外的星才，让他务必转告阿轩，等从副本出来后一定要见他一面。若是资料上显示的都是真的，这个孩子一定不能错过。只是奶了一口血，就引来五只骷髅怪的围攻。阿轩怎么也没有想到，一个低等的一级副本居然变成了海姆冥界。这可是北欧神话九大
、尼福尔海姆、火焰的世界、穆斯贝尔海姆、巨人的世界、约顿海姆、精灵的世界、亚尔夫海姆、暗黑精灵的世界、斯瓦塔尔夫海姆、华纳神族的世界、华纳海姆，以及他现在所处于的副本。海姆冥界，这是一个被称为新人杀手的副本。这里的怪物可以死而复生，如果没有神圣之力，根本无法与其为敌。不过阿轩却一点不慌。之前他复制柳星恩的献祭技能，在对亡灵生物使用时，可转换为攻击技能光之审判。但是阿轩并不想依靠这种群攻技能。现在的他一点魔法师的经验都没有，眼前的这群怪兽不如拿来练手。想到这里，阿轩便释放出了闪电锁链，仅是一个照面。两只镰刀幽灵就被他灭掉，系统的提示声让阿轩信心大增。他一个旱地拔葱杀向对面的骸骨弓手，手中的法杖也被他当成了曾经的长剑，可一棒子下去，法杖当场断成了两截。阿轩顿时无语，尽管那一下敲死了骸骨弓手，但自己也因此失去了唯一的武器。看着冲向自己的几头怪物，阿轩长叹一口气，当即决定空手释放献祭技能。随着手指轻动，无数的光柱自天空倾泻而下，伴随着系统的提示声出现，光柱精准制导，全部落在了亡灵生物身上，成功消。消灭尸鬼，成功消灭镰刀幽灵，您的等级提升一级。释放完技能，阿轩疲惫的瘫坐在地上，恰好刚刚等级得到了提升，不然耗干魔力的自己就危险了。通过这件事，阿轩也想明白一点：虽然自己拥有的卡牌可以复制别人的技能，但如果没法掌握魔法要领的话，那么死的就有可能是自己。在休整完毕后，阿轩决定暂时离开副本。可就在这时，一股不寒而栗的气息突然涌现出来，刚要准备回头，强大的威压便席卷而来。阿轩只感觉自己的喉咙被一股神秘的力量锁住，顿时就瘫倒下去。在这关键时刻，阿轩毫不犹豫地将手中的断棍插向大腿内侧，试图从疼痛中挣脱出来。可不等他恢复行动，一道巨大的影子突然浮现在他的身后。副本 BOSS 暗夜魂影出现，使用者与目标等级差异过大，已达到危险水平。警告，请迅速离开副本，前一秒还要打要杀，后一秒就要干要插。阿轩做梦也没想到。穿越后第一次下副本就遇到了冥界 BOSS， 可还没等他来得及绝望，空间瞬间就静止了。只见一条白皙修长的大腿朝他缓缓走来，放眼看去，竟是掌管王者世界的主人洛基的女儿赫尔。原来你就是被命运选召的反叛者。听着对面女人的话，阿轩一脸懵逼。可不等他想明白这些，女人一屁股就跨在了自己腿上。阿轩眉头一皱，眼睛死死盯在黑白双球之上。赫尔发出一声邪笑：“我很喜欢你的眼神，但是你太弱了。”说罢，他便一把掐住了阿轩的脖子，眼神也在这一刻变得冰冷起来。如果你不能变强，我会先灭了你。正当阿轩快要喘不上起来的时候，赫尔突然松开了双手，他笑盈盈地朝着阿轩说道：“你对我们而言可是非常重要的存在呀、啊，所以我会给你一次机会，等你变得足够强大，再来打败暗夜魂影吧。如果你做到了，我会给你一个十分特别的礼物。”说罢，他话锋一转，眼神再次变得冰冷。不过，留给你的时间可是不多了。滴滴。主线任务，赫尔的考验。您需要在两个月内打倒暗夜魂影，失败惩罚死亡。阿轩一脸震惊地看着系统面板，不等他开口发问，黑色的触手再次将他拉扯。再次醒来时，自己已经回到了副本门口，身上的伤也全都恢复了。再次看到任务界面时，阿轩意识到刚才发生的并不是梦。回想起之前赫尔说自己是反叛者的事情，阿轩终于明白了为什么穿越后系统提示自己是阿萨神族的敌人。虽然不知道这些事为什么会发生在自己身上，但有一点他能确定的是，自己必须要变强。否则，那个女人一定会干掉自己。就在这时，阿轩的手机响了起来，打开一看，是新才给自己发的消息。他表示自己的董事长柳星恩想见自己一面，并询问自己合同的事情考虑的怎么样了。看到这里，阿轩咧嘴一笑，正想着如何变强呢，没想到亲自送上门来了。既然这样，那就别怪我狮子大开口了。六险一金有补贴，必及装备随便用。这个小嘎嘎究竟有什么魅力，值得第一工会这样招揽？只要阿轩点头，莲花工会连他的苦茶都给包了。可就这样的条件，阿轩仍旧不满足。他告诉柳星恩，想要自己加入对方的工会，除非答应一个要求，那就是和对方一对一。当然，并不是要和对方练习排挤，而是要跟着柳星恩学习魔法操作技巧。身为莲花工会的董事长，柳星恩是世界上为数不多的 S 级练习者，跟着对方学习，正好可以弥补自己魔法师的短板。柳星恩略微思考，随即便爽快地答应了下来。不过他也有一个要求，那就是试探一下阿轩的实力。这种公平的交易，阿轩自然没理由拒绝。随后，柳星恩便随手召唤出了一个法力魔方，让阿轩试着攻破它。见此一幕，阿轩也是愣了一下。法力魔方一般是 B 级以上的练习者用来测试魔法供应的。要知道，全球只有 7% 的魔法系觉醒者攻破过法力魔方。难道说对方只是想挫挫自己的锐气？这时，柳星恩似乎看出了阿轩的疑虑，他表示，即便对方失败了。他们也会和他签订合同。听到这里，阿轩再也没了顾虑，径直的朝着法力魔方走去。看到阿轩踏入魔方，星才才将心中的疑惑说了出来。他认为董事长的考核过于严厉，阿轩只不过是一个没毕业的孩子，怎么可能打破法力魔方？然而柳星恩却对阿轩十
。阿轩在熟悉了周围的环境后，便开始寻找离开的出路。法力魔方是由魔力汇聚而成的巨海，这里有无数的漩涡，而离开的方法就是在漩涡中找到出口。阿轩试着集中精力感受周围的魔力，突然他察觉到周围存在一丝异样，顺着感觉看去，只见不远处出现了一块发光的水晶。而这正是组成法力魔方的核心。在拿到水晶之后，阿轩毫不犹豫地将其捏碎。而就在这时，系统声突然响起，习得被动技能运用法力的精髓。与此同时，魔方外的两人已震惊到无法开口。从阿轩进入魔方到魔方彻底被打碎，仅仅才过去十分钟的时间。要知道，最快的记录可是三十六分钟。柳星恩赶忙上前询问对方是如何做到的。阿轩表示自己只是捏爆了一个水晶而已。听到这里，柳星恩直接呆愣在原地。水晶蕴含法力魔方所有魔力的容器，普通。通的觉醒者根本找不到他，更不可能打碎他。但对方却轻易做到了，这就说明比起魔方中的法力，阿轩体内蕴藏的魔力更加强大。想到这里，柳星恩激动的娇躯乱颤。很好，从今天起，我将赌上莲花公会还有我本人的名誉，一定会将你培养成最强的魔法师。这个男人究竟有什么魅力？全球第一大奶妈要和他一对一，就连校花也要睡在他的床上。在和莲花公会谈完条件后，阿轩坐着柳星恩的劳斯莱斯回到了家中。没曾想，金友晴和妈妈正在门外等他。在看到阿轩被豪车送回来后，妈妈感叹儿子懂事了，而一旁的金友晴却是醋意大发，以为阿轩给了。回到房间，金友情气呼呼地坐在阿轩床上，质问他都干了什么。而且最近他还听说阿轩将志愿改成了魔法系，他怀疑阿轩有什么不可告人的秘密。阿轩只是淡淡地表示自己厌倦了武斗系，这让金友情十分不解，这还是自己认识的那个阿轩吗？阿轩表示他不想聊这些事，并询问对方来自己家干什么。金友情表示自己是来玩的，而且阿姨已经答应让他在这里睡觉了。说着，他便趴在阿轩的床上赖着不动，看着对方在自己床上不停扭动。阿轩突然有了个大胆的想法，既然你不走，那就教给我一些魔法理论怎么样？金友情笑着表示可以，但前提是教他如何打牌。就这样，两人在房间里嬉闹起来。门外的母亲听着房间内的啪啪声，感叹儿子好手段。画面一转。在一处密林之中，一个身穿黑衣的男人刚刚斩杀了一头巨蟒。他面无表情，浑身散发着一股冰冷的气息。这时，一个穿着重甲的小嘎嘎走上前来，真是太感谢您了。如果您能加入我们的工会，那我们一定会更加强大。您要考虑一下吗？说话间，他已经走到了男人身后。男人冷冷地表示自己没有兴趣，可小嘎嘎似乎并不死心，他一把抓住男人的肩膀，表示他们猩红工会一定会给他最好的待遇。听到这里，男人的眼神突然冷了下来。你还真是难产啊！说话间，一股恐怖的气息拔地而起，小嘎嘎呆愣在原地。他只看到男人手中有一枚发光的红色珠子，待他反应过来，眼前之人已消失不见，只留几根鲲毛落在地上。看着眼前被击杀的巨蟒，小嘎嘎突然愣住了：“我为什么会在这里？刚才究竟发生了什么？”这个男人慌了，第一次和女神对练，居然要求测试敏感度。要知道，柳星恩不仅是 S 级的至尊大奶妈，一手扭跨绝活行云流水，让无数男人三秒就丢盔卸甲。但是已至此，阿轩也没了退路。左脚前伸，膝盖弯曲，肩膀放低。阿轩当即摆出了一套昆拳的起手姿势，来吧，搬住床头顶住墙，谁不用力干？硬邦邦的拳头朝着柳星恩袭去，但对方仅是轻轻一抓便拦住了阿轩。不等他反应过来，一股巨力猛地将他推开。好家伙，没想到一个治疗师也会大力抽送，不愧是 S 级的猎袭者。这时，柳星恩也说出了阿轩的短板。一般来说，魔法系的猎人都会在远处削弱敌人后再投入战斗，而阿轩却只想着近战解决敌人，这种做法完全是错误。他让阿轩用魔法攻击自己，可无论闪电锁链如何袭击，柳星恩都能轻松闪避，甚至他随意打出的神圣弓箭都能让对方无法闪避。就在柳星恩加大力度继续训练对方的时候，阿轩突然发动了绝对演算。此技能一出，柳星恩的神圣弓箭瞬间瓦解。这一幕的出现让他大为震惊，没想到这个小子还给自己留了惊喜。听着对方带有玩味的夸奖，阿轩咧嘴一笑，一道金色的闪电锁链瞬间从柳星恩脚下射出。虽然身体周围有魔法护盾，但刚刚的一击却让自己双手发麻，这不禁又高看了阿轩一眼。随着闪电锁链不停袭来，一个让他无法理解的问题出现在脑海：对方是如何做到不施咒就使用魔法的？经过一阵急头白脸的进攻，阿轩的魔力已经所剩无几，这也让他认识到自己和 S 级猎袭者的差距。一场对练下来，柳星恩突然有了一个大胆的想法，他要给阿轩创造一套特有的战斗方式，而他也将会成为自己的第一个弟子。结束了一天的训练，阿轩回到家里继续接受校花的辅导。金友情的魔法评分高达 92% 而且他还是学校公认的学霸。在他的深入浅出的理论指导下，阿轩的魔法理解程度不断提高，连魔法使用率也增加了5个百分点。不过最让金友情意外的是，别人需要一个月才能学会的魔法，阿轩只用了两天半就完成了。他表示，如果再这样下去，自己就会被对方赶超。但阿轩此时心里更加着急，因为距离赫尔任务的结束时间只剩下不到两个月了。他可是为此赌上了性命啊！一个血气方
。在这个世界上，的确有一种可以永久提升魔力的丹药，但前提是阿轩能够做得出来。在浪费了三次材料之后，他彻底绝望了。尽管他知道炼制丹药的配方，可却没有炼制成功的手法。而且这种事情又没法问别人，因为这个丹药正常的出现时间是在五年后。发明它的是一个叫做李宰祥的少年。按照现在的时间线，对方只是米莱斯学院的一年级学生。反复思考了一阵，阿轩决定去见一见李宰祥，或许将配方交给对方后，事情就能有转机。在购买了地市的车票后，阿轩来到了米莱斯学院。在教室的走廊上，阿轩被一阵吵闹声吸引。在听到众人议论一个结巴时，阿轩顿时反应过来，他快速穿梭人群。果然，李宰祥就在这里。只是让他没想到的是，对方竟然正在遭受霸凌。要知道，李宰祥的父亲是全球第一个 S 级猎袭者，被世人称为快剑。可他的小儿子居然在这里挨打。看到阿轩的出现，打人的小嘎嘎一脸戏谑：“你是小结巴的弟弟吗？我从没听他提起过家人，还以为他的家人都被魔兽宰了呢。”如果不想挨打的话，我劝你还是。小嘎嘎的话没说完就被阿轩一掌打断，他直接无视对方，笑盈盈的看着李宰祥说道：“你的伤应该去医务室看一看。”见阿轩无视自己，小嘎嘎顿时怒了，他抓住阿轩的衣领就要给他一点教训。阿轩眼神冰冷：“你他喵的给你脸了是吧？”数道魔法剑使被他凝聚出来，小嘎嘎顿时被打出了隔夜饭。见此一幕，李宰祥一脸震惊，他居然没念咒语就发动了魔法。这个男人是谁？不仅是他，围观的小嘎嘎们也都是议论纷纷。学校里什么时候有这样一号人物了？那个大块头该不是虚有其表吧？听到众人的议论，小嘎嘎顿感脸上无光，他猛然抽出匕首刺向阿轩。见对方如此难缠，阿轩也失去了耐心，使用魔力护盾将匕首弹开。阿轩一把捏住了小嘎嘎的脸。该结束了吧？说罢，数道魔法剑矢刺向小嘎嘎，大块头被干成了猪头。这一幕直接把李宰祥给吓坏了。看着对方的怂样，阿轩没有说话。他现在不确定对方有没有接触炼金术，于是他拿出了一瓶治疗药水，故意当着对方的面洒在了大块头脸上。哎呀，虽然不知道这个药是谁做的，但是的确效果不错。说话的同时，阿轩膀胱扫向一旁的李宰祥，果然，对方在看到药水后，眼睛里出现了一丝狂热。见此一幕，阿轩彻底放下了心来。他看向浑身发抖的李宰祥，淡声说道：“走吧。”我带你去医务室。少年因为结巴，经常在学校里遭受霸凌，可所有人都不知道，他的父亲是国内第一位 S 级觉醒者，而他也是未来的世界级炼金术师。凭借穿越前的记忆，阿轩找到并救下了挨打的李宰相。他将对方带到一个没人的楼道，表示想要对方帮自己制造一种药水。一听到制造药水，李宰相顿时慌了，他立马表示自己并不会这样。见对方不说实话，阿轩也不含糊，直接从口袋里掏出了一瓶药水，把这种药卖给黑市的人士你把。看到这里，李宰祥顿时紧张起来，脸上的表情好像在告诉别人，药就是他卖的。这也难怪，毕竟对方只是个孩子，根本不擅长伪装。事实上，阿轩也是靠着穿越前的记忆买下了这瓶药水。黑市是一个绝对安全的隐蔽交易系统，无论是卖家还是买家，他们的信息都不会暴露。这也是为什么穿越前阿轩曾想过将奥丁之眼放在黑市上卖的原因。此时李宰祥还在为阿轩识破他的事情纠结。当初他是因为缺钱才在黑市上贩卖药水，若是这件事被他父亲知道，一定饶不了他。就在他为这件事紧张的时，阿轩淡淡开口表示自己的时间很紧，他并不是拿这件事来威胁他，而是他需要一名非常优秀的炼金术师来帮我治疗。说着，他将药水递给了李宰祥。听着对方的解释，尤其是那一句“优秀的炼金术师”，李宰祥彻底放下了戒心。随后，他将阿轩带到了自己的工作室。在得知阿轩要做一种可以永久提升魔力的丹药时，李宰祥顿时被惊住了。世界上怎么可能有这种丹药？阿轩咧嘴一笑，他自然不会告诉他，这种药就是对方制造出来的。在短暂的震惊过后，李宰祥突然冷静地开始思考。随后，他张口说出了制造丹药的几种药材。听到这里的阿轩一脸震惊，他万万没想到对方仅是知道了药物的效果，就能立马推测出大部分的材料。而且对方在谈论炼金术相关知识时也变得不结巴。这个少年果然是炼金天才，虽然他将配方交给别的炼金术师一样可以制造出丹药，但是李宰祥有着其他炼金术师无法比拟的天赋。如果真的选择投资，那一定是李宰祥。想到这里，阿轩立马表示让对方帮自己制药。材料由他来出，而且失败了，他也不会怪对方。见阿轩如此信任自己，李宰祥也是感动的流出了泪水。殊不知，从一开始，他就是阿轩想得到的人。他本是天才炼金术师，却因为胆小和懦弱的性格，成为了父亲口中的废物。可阿轩的出现却为他带来了一束光。从小到大，李宰祥这是第一次被人信任，所以不管多么艰难，他都要为阿轩制造出提升魔力的丹药。与此同时，距离赫尔任务结束的时间也越来越近。在这期间，阿轩几乎每天都要和柳星恩一对一一次，在高强度的训练下，柳星恩的欧派都练小了一拳。在这期间，阿轩的进步也是十分明显，不仅对技能的操控收放自如，就连进攻都大开大合，甚至用起力来，连柳星恩的防护盾都能撬开一条小缝。这让柳星恩不由感叹，自己真是收了一个好
，房子都能被干塌。柳行恩笑着询问阿轩是不是在学习魔法理论。阿轩表示有朋友在帮他补习，这让作为老师的柳行恩彻底放下心来。身为莲花公会的会长，他的确没有太多时间兼顾理论教学。现在看来，自己的担心是多余的。在得知阿轩要再次进入一级副本时，柳行恩笑着让阿轩放轻松，以他现在的状态，完全可以碾压一级地下城。阿轩苦笑一声，他自然不会告诉对方。别人的一级副本对他来说就是新手噩梦村，暗夜魂影是 C 级的 boss。曾经的他只是个地级练习者，根本无法独自解决他。但这一次不一样了，他有绝对的信心打败对方。在进入副本前一天，阿轩找到了李宰相。在长达接近一个半月的时间，李宰相终于制造出了阿轩所需要的丹药。二话没说，阿轩当场就吞下了丹药，魔力值提升15点。听到系统的提示，阿轩也是有些震惊，这种效果简直不可思议。按照穿越前的记忆，一般的炼金术师制造这种丹药，甚至连5点魔力都增加不上，可这一次足足有15点。当初的选择果然没错。随后，他让李宰相抓紧时间休息，而自己也该为第二天的决战做准备。与此同时，在海姆冥界，赫尔撸着胯下的宠物喃喃自语道：“加姆，我有预感。”好像有贵客临门了。剑袭女武神的戒指，剑袭女武神的项链，剑袭女武神的耳环，三件 C 级装备组成套装，获得被动技能魔力剥夺。为了挑战接下来的副本，阿轩把自己打扮成了娘炮。不过这都是为了提升属性，并不寒碜。在和星彩打过招呼后，阿轩踏入了传送门中。和上次的感觉一样，副本在他进入一瞬间发生了转变，感受着周围充满死气的魔力。阿轩内心隐隐有些期待，只要打败暗夜魂影，他就能再次见到赫尔。到时候不论是反叛者还是诺恩斯系统，他都要问个明白。就在这时，一发冷箭快速朝他袭来。和上次一样，射箭的依旧是海谷弓手，但此刻的阿轩早已不是之前的少年。柳行恩曾说过要教给他一种特别的战斗方式，而这种方式就是将武斗与魔法结合。在魔法系被称为战法师，而在武斗系则被称为魔剑师。他们有一个共同的特点，就是至今为止世界上还没有一个人修炼这套体系。随着怪物被消灭的提示声响起，阿轩靠着魔法与武斗的融合，轻松清理的亡灵小怪。与此同时，在副本门口，星才正刷着抖音等着阿轩出来。突然，一股陌生的气息从他背后传来，一脸警觉的他立马将匕首召唤了出来。这时，一辆跑车缓缓驶来。星才哥，原来你在这里啊！女人名叫颜珠，和星才也算是老相识了。不过虽然对方是自己的熟人，但并不属于同一阵营。星才将匕首收了起来，他知道对方是来打探消息的。果不其然，只是寒暄了几句，颜珠就问起柳星恩病重的消息。星才让他不要相信小道消息，但颜珠却暗示对方，莲华公会有他们的人。听到这里，星才顿感不爽，看来自己回去得整顿一下。就在这时，颜珠突然拿出了阿轩的照片，询问对方这个少年为什么最近总和柳星恩在一起。星才眼神一冷。他让颜珠不要多管闲事，颜珠长舒一口气，随即朝着车辆走去。放心吧，星才哥，我知道你嘴巴严，人死板。我来这里不过是收了工会的钱，必须装装样子而已。既然任务完成，我就先走一步。颜珠的话让星才有些尴尬，不过这件事还是要立刻告诉董事长。另一边，清理完亡灵小怪的阿轩正静静的等待 BOSS 出现，伴随着一股恐怖的气息，暗夜魂影登场。只不过这次的阿轩一点感受不到恐惧，好久不见，这次的我可与上次不同了，准备好迎接你的死亡了吗？曾经任人宰割，如今高高在上，再次面对暗夜魂影，阿轩眼睛里充满了狂热。接近两个月的训练，今天终于能够得到检验了。暗夜魂影率先沉不住气，发起了进攻，但这一次，他的每道攻击都能被阿轩清晰的看透。在轻松闪过 BOSS 的一番攻势后，阿轩缓缓抬起了手指，该轮到我了吧？闪电锁链发动，金色光芒在他后背浮现，锁链如同灵活的坤巴，不停的抽送在 BOSS 身上。不仅如此，阿轩还用锁链捆住了对方。他知道闪电锁链的威力还不够，于是他再次释放出神圣弓箭，两道魔法一同进攻。暗夜魂影脸上的窟窿瞪得滚圆，扑哧一声，眼睛被灼瞎了一片，只留四个窟窿还在发光。这一击也彻底把他给激怒了，他浑身颤抖，气势也在不停攀升。注意，暗夜魂也进入狂暴阶段，伴随着系统的提示声 ，BOSS 挣脱了锁链的束缚，同时身体也如同膨胀的海绵体逐渐变大。而就在这时，一股阴森的威严突然从阿轩身后冒出，还不待他反应过来，系统再次发出提示，对使用者降下死亡烙印。若十分钟内无法解除烙印，使用者将直接死亡。解除条件：消灭暗夜魂影。阿轩暗骂一声：“这他喵的玩阴的是吧？”他当即发动绝对演算，可就算演算成功，烙印就会再次生成。这他喵的该不是遇见 bug 了？突然，阿轩脑子里想起了那个女人，没错，一定是赫尔搞的鬼。可不管他如何叫骂，对方都没有反应，而且距离死亡的时间正在缓缓减少。看来解决的办法只有干掉眼前的 boss。阿轩没有犹豫，快速杀向对方。可这一次，暗夜魂影竟朝着远处逃了出去。看着对方一脸嘚瑟的样子，阿轩反应过来，原来他是想拖延时间。看来自己只能用范围性伤害技能困住对方。可是，一旦使用光之审判
，对方一定会提前防御，这样自己的魔力只能是白白浪费。思索片刻，阿轩突然有了一个主意，对方的眼睛已经瞎了一部分，只要将剩余的打掉，他将无处可逃。想到这里，阿轩先是给自己加了一个风力柱推提升敏捷。随后，他便将手伸向天空。果然，在看到阿轩的动作时 ，boss 立马开始后撤。然而，这并不是阿轩的献祭技能，而是光波炸裂，耀眼的金光让人睁不开眼睛。而在这道金色光芒之中，阿轩将闪电锁链夹杂了进去，伴随着一声惨叫 ，boss 最后几个眼睛也被弄瞎了，一脚踏在暗夜魂影头上。阿轩发出一声冷笑，早就告诉过你，多看一眼就会爆炸。这下好了吧？准备迎接我的光之审判吧！暗夜魂影已寂静，死亡烙印已解除，经验值提高三千点。获得材料道具暗夜魂影的内核，获得装备道具暗影铠甲。系统的提示声宛如天籁之音传入了阿轩的脑海，可不等他沉浸在这份喜悦之中，异变再次突起，眼前的一切如同玻璃碎片一般瞬间瓦解。重新出现在他眼前的是一座巨大的神殿，这里难道就是赫尔的神殿？带着疑惑，阿轩踏入了神殿之中，映入眼帘的是一头巨大的恶犬，而赫尔此时就坐在恶犬背上。祝贺你，被命运选召的反叛者，你完美的通过了我的考验。为什么把诺恩斯系统给我？还要给我各种考验，你到底为什么要这么做？赫尔笑盈盈地看着阿轩，这都是为了让你成为一名反叛者。既然如此，你为什么选中我？因为从一开始你就是带着这种命运出生的。好家伙，听君一席话，好似庄周在进化。阿轩被搞得有些恼火，可不等他发怒，赫然就栖身上前，按住了他的嘴巴。你不必委屈，你存在的意义就是铲除至高神奥丁，把你牵扯进来的理由你无法理解。但是有一点你需要记住，这不仅是我们阿萨神反抗者的事情，更关乎着你们人类的结局。奥丁想要霸占这个世界，为了阻止这一切，我们需要你的力量。说话间，阿轩已经被推入了深渊之中。尽管他还有许多问题要问，但一切为时已晚。等他再次睁眼，他已出现在了副本门口。他喵的，费劲巴拉的打败 BOSS， 老子的疑问一个都没解决。就在他为这件事懊恼的时候，系统声突然响起，收到来自赫尔的礼物——习得被动技能赫尔的庇佑。效果：所有异常状态对使用者均无效。好家伙，这波又强行开挂了。另一边，阿轩刚刚离开，赫尔的脸就阴沉下来。人都已经走了，你还要继续袖手旁观吗？我可不记得邀请过你。这时，一道亮光出现在神殿之中，请原谅我这个老年人的无理之举。不过，亲自和反叛者见面的感觉怎么样？听到对方的话，赫尔微微一笑。作为反叛者，这个孩子的成长的确超出了我的意料。见到他，我很开心。但是，米米尔，你应该还有话对我说吧？反叛者的因果法则分明被扭曲了。你以为他站在我面前，我会察觉不到吗？看来你那智慧巨人的名号已成为过去式。听到这。尼米尔也是心头一颤，果然什么都骗不过你。你先冷静一下。可话没说完，赫尔冰冷的声音再次传来：“反叛者的左眼明明是奥丁献给智慧之泉的，你和洛基到底在搞什么鬼？”花费三亿天地银行购买一柄魔法短刃，而这只是女人购物清单上的冰山一角。女人名叫夏娜，是柳星恩的贴身秘书。根据董事长的指示，在阿轩开学前，他负责给他购买一些礼物。虽然米莱斯学院也会给新生提供一些物资，但品质肯定不如在外面购买的好。只是让阿轩没想到的，对方出手竟如此阔绰。大公会的档次就是不一样了。买完了短刃，夏娜准备带阿轩购买铠甲。听到这里，阿轩立马表示不用买了。在击杀了暗影魂影后，他曾爆出过一件 B 级装备，而且还是附带隐身技能的。这种装备绝对可以碾压商场里的一切。隐约间听到阿轩说“隐身”两个字，夏娜还以为他是想购买隐身卡牌。并表示这种东西很稀有，在这里购买不到。阿轩摆手表示，刚才只不过是在自言自语，让对方不必放在心上。而且隐身卡牌这个东西，副本中基本是用不上。听着阿轩的话，夏娜也表示认同。而且现在全国拥有隐身技能的练习者只有他哥哥一个人。阿轩愣住了，你哥哥是谁？我哥哥是星才，你不知道吗？闻听此言，阿轩差点烧坏了 CPU。那个不修边幅的男人居然是他的哥哥，两个人的气场完全不同啊！该不是异父异母的亲兄妹吧？就在两人准备继续前往下一站的时候，阿轩的周围。突然泛起了绿色的光亮，和使用者产生共鸣。阿轩一个踉跄，差点倒下去。待到他稳住身形后，发现这些光亮和宝藏之门石是一样的。他赶忙和夏娜打了声招呼，便追了出去。很快，他便找到了光亮的源头——一块发光的金色石头。滴滴，被动技能绝对神之眼的附属技能开放，习得主动技能看破。效果：鉴定未知道具，无视隐身和幻影类技能。看着眼前的石头，阿轩顿时呆愣在原地。石头内竟然是成长型装备解技圣，该道具可和使用者共同成长，并拥有无穷无尽的魔力。装备时可习得技能魔力感知，将魔力感知提升到极限，能感知魔力的波动，魔法感应度大幅提升。看到这里，阿轩毫不犹豫地买了下来。这时夏娜也追了过来：“你怎么跑到未知商品店了？你手上的石头是刚买的吗？”听到这里，阿轩也明白过来。对于没有系统的人来说，他手里的东西就是一块黑漆漆的破石头，将东西放入背包。阿轩随口表示没什么，可就在这时，商场的警报
解寄生。可还不等他将装备捂热，商场里就爆发了副本裂缝，这对阿轩来说简直。现在的他急需一场酣畅淋漓的战斗来释放内心被压制的喜悦。踹开商场的玻璃窗，阿轩从28楼一跃而下，地上的哥布林此时已经看傻了眼。可不等他们反应过来，阿轩就展开了无差别的攻击，借助大楼反复横跳，凡是膀胱能扫到的地方，没有一只哥布林能逃走。突然，他发现不远处有一个白发少年，一脚踩死面前的哥布林。阿轩也是愣了一下，居然是不幸的天才安浩言。没错，这个白发少年的确挺不幸的，从小就在父亲的高压下活着。尽管他很优秀，但却没和真正的怪物对战。这次他本想借着哥布林突袭向父亲证明自己，可没想到他还是把自己高看了。在看到满大街的哥布林时，他顿时就慌了。浑身上下除了嘴硬，其他的都是软的。就在他即将成为一个笑话的时候，阿轩从天而降救下了他。在听到阿轩叫出自己的名字，安浩言也是愣了一下，但阿轩没有向他解释，而是让他打起精神配合自己战斗。虽然只是轻飘飘的一句话，但却给安浩言带来了无尽的安全感。看着满大街的哥布林，阿轩让对方使用挑衅技能，尽量的将所有怪物引诱过来。稳定情绪的安浩言也不再犹豫，当即召唤出武器，走在了最前面。虽然他不知道阿轩是干什么的，但对方就是能带给自己自信。握住剑柄，猛然将其插在地上，一个巨大的虚影浮现在他的身后。在这股强大气息之下，周围的怪物全都被吸引。不仅如此，怪物的伤害还减少了百分之三十。看到这里的阿轩也不由感叹，挑衅的呐喊可是比一般的挑衅技能更加高级。他居然可以连续使用，不愧是称为天才的猎袭者。对于安浩言的过往，阿轩其实并不了解。在穿越前，他只知道对方是 B 级猎袭者，但不知道是因为意志力薄弱还是其他的原因，他在与别人对战时总是很快就败下阵来。这也是为什么他被称为不幸天才的原因。不过这对阿轩来说又有什么关系？只要将他软弱的性格改过来就可以了。他相信，到时候安浩言肯定是一张可以利用的底牌。拉怪引怪收割，两个男孩只是第一次配合，就能做到无缝衔接，这也不怪他俩活好。哥布林这种魔物生来就是被新手虐的，没一会功夫，一整条马路上的哥布林就被打得只剩下汤水。这也很快引来了官方的人，对方声称自己是猎袭者管理局的金霸，专门来负责这次副本小凤的事情。只是没想到，怪物竟被两个男孩给搞定了。这他喵的和狗嘴夺达便有什么区别？但很快男人就释怀了，因为他认出了安浩言。尽管他的真实战力不高，但架不住人家有个有钱的老爹。在他爹的暗箱操作下，安浩言就是众人眼中的天才少年。可就在男人准备向上级汇报这件事的时候，阿轩发话了，他希望对方能把这件事的功劳拦下来，不要暴露出是他们两个解决的魔手。男人摸着下巴，略微思考，虽然这么做不符合规定，但也不是不行。于是他决定给两人一些赏金作为补偿，但阿轩却表示自己的那份直接给安浩言就行，他只需要对方为他的出现保密。如此大方的行为，把两人都给惊了一下。但实际上，阿轩的谦让里面可都是人情世故啊！他就是要通过这件事让安浩言欠他一个人情。果然，在听到阿轩这样说，安浩言感动的快要哭了。母亲的手术的确需要很多钱，但自己那个有钱的老爸是一毛不拔，所以他只能接受阿轩这份人情。很快，米莱斯学院开学的日子就到了。在入学典礼上，除了国民天才安浩言以外，还有一个全场颜值最高的女生得到了新生们的关注，她就是徐瑞娜。见到此人，阿轩也是有些惊讶，这可是日后登上猎袭榜榜首的人物啊！如果能将对方拉入自己的阵营，自己就会多一张底牌。但很快，阿轩便打消了这个念头。徐瑞娜这个女人和别人不同，操的太极容易劈叉，况且她现在手里已经有柳星恩、安浩言和李宰祥三张牌了。就在阿轩还在暗自盘算的时候，一个男人走到了讲台上：“各位同学，大家好，我是理事长邱子仁。现在米莱斯学校的入学仪式正式开始了，相信各位已经都知道了。学院为大家准备了特别活动，届时你们会和在校生进入亚空间展开撕名牌游戏，这是不是？”说罢，一道魔法阵从众人脚下浮现，突如其来的亮光让所有人都是心头一惊。就在法阵启动的瞬间，阿轩立马抓住了金友清。待到睁开眼睛，他们已进入了一片森林之中。阿轩暗叹一口气，幸亏刚才及时抓住了金友清，不然传送过来，两人不可能会在一起。然而就在这时，阿轩的膀胱突然扫到一抹亮，回头看去，竟是他一直心心念的徐瑞娜。你敢信？米莱斯学院测试新生的方法，竟然是让他们与在校生撕名牌。新生狩猎场地是亚空间魔法制造出来的虚拟世界，在这里每年会有 5% 的学生淘汰。如此残酷的活动，就是为了让学生们感受到自己的极限。在这里，不管是新生还是老生，都只能使用 C 级以下的技能。这也就说明阿轩的闪电锁链在这里是无法使用的。当然，自身的专属技能是没有限制的。当老生撕掉新生的名牌时，他们会获得一万积分点；但如果是新生摘掉了老生的名牌，他们会获得十万。积分，这些积分将会在日常生活中用到。阿轩并不想一上来就引人瞩目，他打算带着金友晴在这里苟上三天。亚空间有给学生准备好的各种装置，除了陷阱和恢复道具，还有避难所和生存所需的食物。所以，阿轩的
，抱团取暖或许才能活到最后。金友情的想法很好，但阿轩却并不想这么做。虽然徐瑞娜的实力不低，但对方却是一个不可控的因素。在穿越前，他曾在电视新闻上了解过对方，好几起让人陷入陷阱的事件，都是因为徐瑞娜过于愤怒、失去理智导致的。他询问金友情如何能保证对方不会背叛自己。金友情表示，对方带给他的感觉就和阿轩小时候一样，他相信自己的眼光肯定没错。说罢，不等阿轩劝阻，他已经快速跑到了徐瑞娜身前。在他的热情邀请下，徐瑞娜冰冷的面庞有了一丝变化。然而就在这时，远处突然传来一阵劲风。哎呀，没想到这么快就遇见三名新生，看来今天的积分很容易就能到手了。来人是学校的老生沈俊祥和全苏绿。看到现场有三人，全苏帅一脸警惕。刚才他明明感知到这里只有两人，可这里却多了一个阿轩，这让他不禁怀疑对方是一个高手。此时金友晴也是一脸慌张，他看出对方是五斗戏的在校生，询问阿轩要不要逃走。阿轩摇头表示没用。全苏绿的步友技能是探索，只要被他设定为目标，三百公里以内都能被他追踪到。如果不能现场解决掉他们，搞不好他们会联合其他的在校生对付自己。此时沈俊祥已经按耐不住，尽管全苏帅在一旁提醒，但他根本没将阿轩三人放在眼里。他快速冲向阿轩，本以为一剑就能将其解决。但阿轩只是略微低头就闪躲过去，呵呵，好久没有人朝我挥剑了，一击未中还遭受嘲讽。沈俊祥顿时忍不住，他不停的挥舞长剑朝着阿轩砍去，但每一次都被对方轻松躲开。就在他诧异这到底是怎么一回事的时候，阿轩猛地抓住了他的武器。你这么蠢笨的家伙，是如何活到现在的？话音刚落。阿轩的手上就加大了力度，硬邦邦的长剑瞬间被捏成了碎片。交出名牌，我就放你一马！老子只给你三秒的时间考虑。一个新生开学典礼能有多离谱？开学第一天就让新生与老生打一架。就在所有老师们都认为这是在校老生们的狩猎狂欢时，阿轩已经完成了他的手杀。在收到有人被淘汰的提示时，工作人员还以为是系统出现了错误，唯有学校理事邱子仁一脸兴奋，看来这小子隐藏了实力啊！此时在狩猎场上，阿轩让金友晴接受组队邀请，接下来他要解决另一个。全苏帅一脸警惕，眼前的男人带给他的压迫感实在太强。短暂的思考过后，他快速闪现到金友晴面前，打算利用偷袭制造混乱，然后逃离现场。阿轩面无表情的用膀胱扫了对方一眼，开玩笑，真以为金友晴是软柿子吗？要知道，在穿越前，他可是学院排名前三的精英练习者。全苏绿的偷袭不仅被对方闪躲了过去，金友晴还趁机对着他的后背发动了束缚魔法。全苏帅暗骂一声，手中的匕首全部丢了出去。但下一秒，一道魔法屏障出现在金友晴身前。我的人，岂是你能动的？就在阿轩准备出手解决对方的时候，徐瑞娜突然开始吟唱魔法。抬头看去，数道长剑悬浮在他头顶。阿轩一眼认出这是对方的固有技能亚尔夫海姆之剑。魔法光剑瞬间贯穿全苏绿的身体，带着惊讶和不甘，他也被传送了出去。经历了这场战斗，三人组成了战队，而接下来也该到了狩猎时刻了。在避难所门口，一群老生正在守株待兔。新。生狩猎是一场持续三天的游戏，他们不相信会有人在避难所里待上三天，毕竟他们需要出来寻找食物和水。就在众人死死盯着避难所出口的时候，金友晴悄悄躲在了树后，一记法术精准的贯穿一名小嘎嘎的胸口，金友晴立马转身就跑。他此行的目的可不仅是为了偷袭，而是要吸引住这群人。在看到金友晴的背景时，立马有人追了上去。金友晴一边逃跑，一边朝着身后的众人发出嘲讽：“一群废物，来抓老娘啊！”这番话顿时激怒了在场的老生，所有人全都是不顾一切的追了上去。很快，金友晴便跑到了和阿轩约定的地方，这里长满了发光的魔法。就在他快要被众人抓住的时候，阿轩为发家持了锋利助推。而此时，老生的系统面板同时出现了一个提示：已进入麻痹包子蘑菇群地。一群练习了两年半的老生，竟被刚入学的三个新生耍得团团转。在收到进入麻痹包子蘑菇群的信息后，老生队伍立马就分成。了两派，一群人认为前方情况不明，他们应该继续回到避难所；而另一群人则表示他们已经追了这么久，这样回去太憋屈。经过短暂的一番讨论，叫做镇鹤的学生让一部分人留在原地待命，而他则带领一支小队前去抓捕金友晴。很快，他们便穿过密林，来到了一处长满金色蘑菇的草地。看到来人，金友晴笑盈盈的发出嘲讽，本就窝火的几人顿时怒了，带头的更是不顾一切的冲了上来。势必要将对方先轮后杀。然而就在他们靠近金友晴的时候，他突然咧嘴笑了起来，随后一法杖敲击在了金色蘑菇上，麻痹包子蘑菇即将爆炸。周围50米内的生物将陷入麻痹状态两小时，爆炸的光亮冲破天际。看到这里的阿轩诞生说道：“该我们出场了。”没错，让金友晴成为幼儿本就是阿轩的计划。用麻痹包子困住老生，然后再使用替换技能将阿轩的位置和他兑换。至于麻痹包子带来的副作用，他早在进入学校之前就从李宰祥那里拿到了解。
。就这样，在老师们中毒的瞬间，金友琴和阿轩完成了位置兑换。小嘎嘎被一脚踹倒，尽管身体麻痹了，但嘴巴仍旧很硬。他叫嚣着让阿轩等着，外面全是他的兄弟。听着对方的无能咆哮，阿轩感觉自己像是在看一个傻子。真是不好意思，你的小兄弟们可能就不了你了。此时在包子弟外围，徐瑞娜正在嘎嘎乱杀。看到同伴一个接一个死去的消息，小嘎嘎气得咬牙切齿：“你也别嚣张，这里全是毒，你也动不了。”两个小时后，看我怎么杀你！呵呵，谁告诉你我动不了的？看到行动自如的阿轩，小嘎嘎彻底愣住。没错，拥有赫尔庇护技能的阿轩，怎么可能会中毒？而这群无法行动的小嘎嘎，也注定会成为他脚下的讥讽。打动一个冷艳女人的方法有七十种，第一种便是变强，而剩下的六十九种便是六九。在干掉一群老生之后，徐瑞娜看阿轩的眼神都变了。在进入避难所后，徐瑞娜不再像之前那样冷冰冰，而是主动和阿轩搭起话。不过此时的阿轩正忙着制作恢复体力的药水，见对方一次都没成功，徐瑞娜弱弱的表示，其实他会做饭，不如让他试试。说罢，他便挽起头发开始烹饪。很快，一大锅香喷喷的饭菜就做好了，一口下去，这味道简直。看着阿轩一副狼吞虎咽的样子，徐瑞娜的脸颊不由绯红起来。就在三人美滋滋的补充体力的时候，观察室的几名导师却是一脸愁容。本以为这次狩猎行动排在前几的是武斗系的学生，却没想到被三个魔法系的新生给霸榜了。甚至他们开始怀疑是系统出了错误。邱子仁一脸兴奋地盯着大屏幕，他一遍又一遍地看着阿轩团灭老生的视频，出手果断，判断力惊人，甚至还拥有击败武斗系的实力。这个少年完全不像是魔法系的学生，甚至说根本不像是一个新生。他让手下赶紧将对方的资料拿来，可手下却支支吾吾起来。他不清楚这份资料是否有可信度，因为上面显示阿轩的魔法评分是百分之九十七。看到这里，邱子仁也被惊得捂住了嘴巴。随后，在手下震惊的目光中，他竟狂笑起来。太好了，我想要亲自确认一下这个叫做阿轩的学生到底是个怎样优秀的人才。听到理事长的话，手下立马明白了他的意思。您是要亲自介入这场考验吗？邱子仁嘿嘿一笑。随后，大屏幕上出现了安浩言的画面。让我们来设计一场有趣的游戏吧。与此同时，阿轩三人离开了避难所，开始继续狩猎老生。金友晴有些疑惑，为什么要离开避难所呢？在那里不是更加安全吗？阿轩告诉他，现在这片森林已经没有老生赶过来了。想要获得更多的积分，他们必须动起来。然而就在这时，一股危机油然而生。砖头看去，不远处出现了一抹亮光。阿轩顿感不妙，让众人做好战斗准备。话音刚落，一道剑气猛然袭来，巨大的力道让地面都出现了深深的沟壑。阿轩眉头紧锁，这种威力已经完全超过了 C 级的限制。而就在这时，系统突然发来提示：亚空间连接状态不稳定，对参与者的限制暂时解除。没想到我们会以这种方式见面。安浩言，你究竟在干什么？曾经的小迷弟，如今却拔刀相向。安浩言的出现让阿轩眉头紧皱，可很快他便发现了异样，对方像是一具被操控了的尸体一般。阿轩脑袋微微一炸，回想起穿越前曾发生过类似的事情，米莱斯学院的校庆日，却给人们留下了不可抹去的红色烙印。而事件的罪魁祸首便是邱子仁的固有技能——洗脑。邱子仁因为自己贪污腐败的事情暴露，在学校制造出可怕的事故，并借此逃走。而金友晴就是在那场事故中丧生的。阿轩知道，现在最先要做的事情就是让安浩言恢复意识。就在他思考如何去做的时候，系统突然。弹出消息，支线任务，拯救中了洗脑魔法的学生，奖励空白卡片。看到这里，阿轩先是愣了一下，旋即便笑了起来。空白卡片来的可真是时候了。看到阿轩独自朝着对方走去，金友晴大喊：“他们马上就会准备好。”但阿轩却淡淡表示：“这场战斗只需要他一人就好，并让他们赶快离开这里。”金友晴愣住了。难道你不知道他是武斗系的天才吗？呵呵，你觉着我做不到吗？阿轩自信的样子让徐瑞娜看得有些吃了，可不等他继续欣赏下去，金友晴拉住他便朝着反方向跑去。此时安浩言也进入了战斗准备。原本以为收到邱子仁理事长的视频连线是别的事情，可不料中了对方的精神污染。此刻他脑海里只有一个念头，那就是干掉阿轩。剑气寒芒不断的从手中挥出，而阿轩双手插兜，信平由不得躲闪着。现在的安浩言和几天前遇见时完全判如两人。在施展了一级技能五之极以后，安浩言的身体素质已超过了阿轩。阿轩发动风力助推，一个闪现已来到对方身后，雷电锁链在手中凝聚，他要先困住对方才能将他唤醒。可就在这时，安浩言突然意识到身后的危机，快速后撤与其拉开距离。看到对方如此迅速做出反应，阿轩也是感到一丝惊讶。没想到他的眼睛在追踪到自己的动作之前就有所反应，不愧是众人眼中的天才少年。其实想要帮助对方解开洗脑，只要用绝对演算就可以。但问题是有双眼睛在盯着自己，不用想也知道，那个人一定正在猥琐的笑着，等着看自己和武斗系最优秀的安浩言之间会产生怎样的化学反应。想到这里的阿轩突然笑了起来，草草了事未免太过可惜。既然想看，那就看吧。不过看热闹可是要付出很大代价的。法师打战士
。阿轩的行为就跟坤坤加入了 NBA 一样，让人惊叹。一番交战下来，安浩言已是伤痕累累。就在这时，阿轩突然回头笑了起来，下一秒他便发动了主动技能闪光弹，刺眼的光芒让大屏幕变得一片雪白。监控室里的导师们全都一脸震惊，邱子仁气急败坏地夺过助理的遥控器，他的脸已憋成了猪肝色。阿轩的行为无疑是在将他当猴耍，可不管他怎么按，屏幕仍旧是白花花的一片。愤怒的他一把捏碎了手中的遥控器。哎，戴迪，给我玩这件事吧！冷静下来，邱子仁叫来了手下，表示活动结束后他要亲自见一见阿轩这个新生。手下有些不解，这么快就决定，难道不会有什么问题？压抑着心头的怒火，邱子仁冷声说道：“你知道为什么他在明明营的前提下？”还要使用魔法切断画面吗？因为他知道提升自己价值的方法。另一边，发动了闪光技能的阿轩缓缓走到安浩言身前，他轻抚对方头颅，发动绝对演算。伴随着光芒闪烁，安浩言的意识逐渐恢复了稳定。他颤颤巍巍地站起身来，但下一秒他便抽搐地倒了下去。嘿嘿，不好意思，刚才你突然袭击我，我总不能站着挨打呀。听到阿轩的话，安浩言也愣住，中了控制系魔法。他是没有记忆的。阿轩将这件事大致和他说了一遍，但安浩言并不记得是谁对他施展了精神控制。阿轩也没有解释，只是说对方一定是个了不得的大人。看着一脸疑惑的安浩言，阿轩在心里暗想：等你经历了米莱斯学院的各种事情后，你就会知道邱子仁是个怎样的人。解决了这次事件，阿轩拿到了系统奖励的空白卡片。就在他和安浩言告别，准备前去寻找金友晴的时候，对方突然将自己的名牌撕下来，丢给了自己。阿轩一脸诧异：“你这是干什么？没关系，我输了，这个应当归你，但下一次可不一定。米莱斯学院结识，我一定会战胜你，把名牌拿回来。”看着安浩言消失的身影，阿轩握紧了手中的名牌。好，我等你。不过在这之前，我要向全校证明，法师的时代来了。三天狂赚 2,480 万，哪怕是资本家来了，也得流着泪走。历时72小时的新生狩猎行动结束，阿轩以153万积分的成绩打破了建校以来的记录，加上额外的积分奖励，他们每个人都能兑换 2,000 多万的现金。在得知这个消息时，金友琴和徐瑞娜激动的在大厅里大叫起来，完全不顾及在场老生的面子，这让阿轩恨不得钻进两人小缝子。然而就在这时，一个黑脸的壮汉突然走了过来：“你们好，我是教官金石基，我有话对你们三位说。这里人多眼杂，我们换个地方怎么样？”随后三人便来到了李市长办公室。可一进办公室，阿轩的态度就180度的大转弯，不仅态度傲慢，还各种挑刺，这让金友琴两人都有些不认识他。好不容易等到李市长到来，阿轩仍旧是阴阳怪气，嫌对方摆架子，来得晚，这把一旁的教官都给看呆了。但邱子仁只是略微皱眉，便忍了下去。他告诉三人，今天叫他们过来是要给他们送福利的。在见识了他们的实力后，学校决定给他们开通三项福利：第一，他们可以免费使用宿舍楼里的套间；第二，学校里所以需要预约的设施，他们都可以优先使用；第三，在学习过程中，如果遇到考试不满意的时候，可以有一次重新补考的机会。说完，他接过手下的合同，准备拿给三人，但合同还没递过来，阿轩便一口回绝了对方：“你的这些福利听起来不错，但凭我们的本事，一个月内也能得到。”阿轩那番作死的话，让邱子仁的脸当场拉了下来。可这还没完，他一把拽过对方手中的合同。随意翻看了几页，又开始挑刺，签订五年合同，还要把我们练习活动中的收益百分之三十交给学校。你这是给我们送福利，还是空手套白狼啊？邱子仁一脸阴沉。他表示这份协议不是强制的，签不签自己决定。但很快三人就统一做出了决定，不签。邱子仁彻底忍不住了，一股威压从他身上升起。他打算使用精神控制让阿轩乖乖就范，可精神控制刚刚潜入阿轩脑海，就被他的被动技能赫尔的庇佑给解除了。不仅如此，阿轩还拿出了自己的空白卡牌。嘿嘿，激将法果然有效果，习得主动技能洗脑，效果在对方比自己弱势。使用者可以随心所欲控制对方，在双方同意后，可缔结从属关系。没错，从一开始，阿轩就是为了拿到对方技能而来的。而邱子仁做梦也想不到，他眼中的猎物才是真正的猎人，仅凭一张臭嘴就能偷走对方的技能。邱子仁做梦也想不到，对方问候自己的老母亲就是刺激自己使用技能。身为校长兼理事长的他，不仅当着手下的面疯狂打脸。就连智商也被无情碾压，这下好了，阿轩的臭嘴成功激活了邱子仁的杀人血赌。既然杨的玩不过，那咱就玩阴的。第二天，他就给阿轩三人安排上了死亡大礼包，法力适应基础课，专门用来测试新生魔力灵敏度的课程，就和阿轩之前进入的法力魔方差不多。学生们要通过一个叫做法力房间的装置。一般来说，新生可以坚持到第三个阶段，毕业生能坚持到第七个阶段。而邱子仁给代课老师下达的任务，除了监视阿轩以外，那就是在通过法力房间的时候不得插手，美其名曰锻炼学生的极限。其实是想通过这个下三滥的手段搞死阿轩，因为在通过房间时，有些人会因为身体的不适出现应激反应，搞不好会当场去世。而这些反应都是在通过房间后才会产生的。
。前面的几个阶段都很顺利，到第四个阶段的时候，就有一半的人承受不住。直到第七阶段，留下来的也只剩下四个学生，除了阿轩三人以外，还有一个叫做李秀赫的学生。此人也是新生排行榜前五的存在。当穿越到第八阶段时，李秀赫和金友晴就有些力不从心了。好在两人比较惜命，当场就放弃了。徐瑞娜虽然也有些反应，但在好强心的驱使下，她仍旧选择了继续。终于在经过第九阶段的时候，徐瑞娜被崔世元给抬了出去。尽管生命体没有大碍，但这股滋味也够他受的。反观阿轩，他是一点事情都没有。不过接下来的第十阶段就不一样，就算老师经过，也会出现呼吸不畅。可不等老师提醒，阿轩已经一头扎了进去。老师见状，赶忙追了上去。尽管校长再三叮嘱不要插手，但他会怕阿轩死在里面。可当他看到阿轩一点事情都没有的样子时，当场就愣住了。这他喵的还是学生吗？测试结束，阿轩成了老师口中的天才，同时也成了李秀赫的眼中钉。他怀疑阿轩是走了后门进了。如果不是，那对方不可能比自己强。这些话连他的同伴都听不下去了。比他喵的，连金友晴和徐瑞娜都比不过。还好意思说这种话，他让李秀赫不要瞎想了。可是，一个作死的人又怎会乖乖听话呢？一个新入学的小嘎嘎，竟然引来两大美女会长的争抢。结束了一天的课程，阿轩给柳行恩汇报了这几天发生的事情。毕竟对方现在是自己的老师，有奶没奶，先嘬一口。除了这些之外，他还向柳行恩推荐了几个人才，其中便有徐瑞娜、金友晴和安浩年，另外还有一个李宰相。前三个人倒没有问题，但是李宰相却让柳行恩难为情人。他是第一位 S 级练习者的校。尽管天赋不如他的哥哥们，在家族中不受关注，可即便如此，家人就是家人。如果把他拉到莲花公会，可能会与他父亲的封神公会产生摩擦，这样未必风险太大。可阿轩却坚持要将他拉过来，因为李宰祥将会成为世界第一的炼金术师。听着阿轩自信的回答，柳兴恩也只是微微一笑，并未做出回应。开玩笑，未来的事情谁又能说得准？这时，新才上门汇报策划人工会的董事长志起来，挂掉了电话。柳行恩让助理带人进来，两大美女董事长会面，表面虽然客客气气，却都是话里有话。一套虚情假意的寒暄过后，志贤说出了此行的目的。他听说最近莲花工会正在重点培养一位人才，所以直接出个价吧。饶是加了十几年大纲，在听到这句话时，柳兴恩也是有些坐不住。你还是去别的地方问问吧。我们从来没把那个孩子当成赚钱的工具。志贤微微一笑，你以为那个孩子也是这样想的吗？呵呵，这个世界上有很多钱买不到的东西，只是你不知道罢了。见对方脸色变了，志秀也没有继续自讨没趣，他笑盈盈的起身表示无所谓。这趟来也只不过是出于礼貌，告诉对方一声。柳兴恩也不惯着他，当即回怼表示他的礼貌让自己很不爽。尽管两人此时都是笑盈盈的，但房间内的火药味让新才兄妹两人都有些受不了。既然这样，我也不和你废话，谁能得到那个孩子，我们各凭本事。另一边，经过体能检测后的阿轩迎来了他的第二实战课程，与虚拟投影魔兽对战。尽管这项测试是安全的。但魔兽的实力却是一比一还原，受到伤害时仍旧会感受到疼痛。按照规则，他们将会每四人一组进行测试。只是让阿轩没想到的是，他竟然和李秀赫分到了一组。一上来，李秀赫就展现出十足的火药味。他表示阿轩身上一定有特殊的秘密，否则不可能拿到新生狩猎的第一名。见来者不善，阿轩也不惯着对方。既然不相信，完全可以试一试。想打一架，老子随时奉陪。一个排行第五名的小嘎嘎，居然向榜一大哥发起挑衅，这简直就是恶狗下茅房。找屎吃呢！就在阿轩准备让对方回炉重造的时候，教官突然呵斥住两人，并表示接下来该他们组上场了。阿轩这才就此作罢。随着倒计时结束，一头虚拟的骸骨士兵被召唤了出来。身为魔法师，李秀赫本能后撤一步，准备吟唱魔法。可下一秒，他就被眼前的一幕给镇住。只见阿轩急速朝着骸骨士兵冲杀上去，就连队伍里的两个武斗系妹子都看愣，一个魔法系居然冲到了最前排。阿轩一脸冷漠的冲刺，根本不在乎众人的反应。既然有人敢挑衅自己，那么只能给他们露一手。雷霆之力在手中滋滋作响。阿轩抡起硬邦邦的拳头，猛然砸向了眼前的骸骨士兵。一个剧烈的爆炸过后，骸骨兵当场被秒杀。这下不光是身后的三人，就连场外的教官和新生们都傻了。这他喵的是什么牛马战神？与此同时，更多的骸骨士兵被召唤出来。阿轩如同下山猛虎，主动技能魔法武装发动。这是一个普通魔法师绝对不会学习的特殊技能，它能够提升魔法师的物理伤害。这根本是昆类的技能，但对阿轩这个魔武双修的。变态来说，完全就是量身打造。在众人震惊的目光中，阿轩完成了测试的第一阶段，紧接着便是第二阶段测试开始。一头尸鬼拔地而起，呵呵，还真是好久不见了。就这样，没用多长时间，阿轩就凭一己之力完美通关了十阶段测试，耗费的时间更是打破了见效记录。此时的李秀赫已彻底绷不住，你到底耍了什么把戏？把戏？那只不过是你的认知不够罢了。另外，不要让我再重复一遍，你如果再敢挑衅我。信不信我会捏爆你的坤吧？恐怖的杀气让李秀赫不自觉的后退了一步。若不是教官及时出现，估计自己已经瘫了。不过即便这样。
，他的嘴仍旧很硬。他让阿轩等着，以莱斯学院结上，他会和他一决胜负。阿轩冷哼一声：“你以为你是谁？而且老子已经有约了。”男人拒绝了校花的双飞邀请，一心把自己关在房间里修炼魔力。原来在不久后，学校将为新生准备一场模拟副本实战，而进入副本前的热身运动极为重要。即便是练习超过两年半的魔法师，如果滥用高级技能，也难免会受到法力反噬。使用魔法时，如果法力逆流，使用者的身体会受到极大损伤。而阿轩的闪电锁链和献祭都是高级技能，所以这段时间他一直在房间里独自练习。况且在模拟副本实战中还会出现未知的危险，将魔力凝聚于丹田之中。阿轩完成了今天的训练。然而就在这时，他的眼前突然浮现出了系统面板主线任务第一个转折点：你成功穿越回之前最想回去的时间点。从现在起，你将重新经历一些曾经让你后悔的转折点。现在的你会和当初做出同样的选择，还是其他不同的选择？你的选择可能会决定他人的生死。任务分为两条路线，难度和奖励都是未知。阿轩一脸疑惑，这他喵的什么意思？画面一转，来到副本门口。此次行动仍旧是按照随机分组的方式进行，出于公平和安全考虑，副本内只会出现和学生等级差不多的低等魔兽。导师的话给在场的学生们吃下了一颗定心丸，但只有阿轩知道，这都是邱子仁设下的陷阱。副本中出现的大部分魔兽的确是低级，但其中也会混杂一些 BOSS 级的怪兽。虽然不知道邱子仁在搞什么鬼，但阿轩并不想跟着他的节奏走。而且最关键的是，在穿越前，邱子仁曾在这场活动中露出了犄角，所以阿轩打算借此机会揭穿邱子仁的真面目。很快分组抽。抽签就开始了，只是让阿轩没想到的是，自己竟和徐瑞娜分到了一组。不管怎么说，身边有个能干的女人就是方便，至少吃喝拉撒不用愁了。除了徐瑞娜之外，阿轩的小组还有真雅和星宇两个武斗系的学生。在看到这两个人时，阿轩也是愣了一下。在穿越前，他们曾为了保护其他学生死在了 BOSS 手下。想到这里，阿轩似乎明白了上次系统任务的含义。很明显，这两个人就是摆在他眼前的选择。看来诺恩斯系统从一开始就是为了这次考验而设下的任务。既然如此，那就由我来亲自改写两人的结局。学校给新生准备的模拟副本中，竟然出现了兽人之王。在进行分组过后，阿轩立即制定了作战计划。临近副本时，他特意看了一眼金友晴。在看到对方和安浩言分到一组时，阿轩也放心下来，至少和对方在一起，他不会受伤。就这样。众人在导师的指导下陆续进入了副本中，不知过去多久，金友晴一组进入了一处矿洞。就在他们以为马上就能挖到钻石的时候，安浩言率先感知到了危机。就在他发出提醒不久，一群狼人就围住了洞口。看到对方的数量，安浩言也不由眉头紧皱。虽然他们的实力和系统差不多，但如果数量太多也不好对付。抄起武器，安浩言决定速战速决。与此同时，金友晴也在背后发动光波炸裂辅助对方。整个矿洞中，除了狼人们的惨叫，就剩下几人的黑修声。虽然只是第一次合作，但四人的配合还算默契。很快，狼人就被斩杀殆尽。就在众人以为这场战斗结束的时候，队伍里的战士突然捂着脖子跌坐下去。见此一幕，几人顿时慌了。难道狼人也会用毒？可下一秒，金友晴就愣住了。造成这一切的并不是毒，而是狼王的恐惧技能。与此同时，在另一边，阿轩几人一路轻松斩杀，也来到一处矿洞中。只是让阿轩意外的是，这里和他记忆中的场景完全不同。墙壁上有一团类似乌鸦的印记，看来这一定是邱子仁干的好事。自从拒绝加入对方后，邱子仁就把自己当成了变数，一个影响他计划的变数。这次的副本肯定有他为自己准备的陷阱。果然，这个想法刚刚从脑海划过，阿轩就感知到了危险。他提醒众人做好准备。就在四人摆开阵势的时候。矿洞的墙壁突然炸裂，下一秒，一头狼王带领着狼人冲了出来。看到这里，众人皆是慌了，但紧接着他们就想起阿轩之前的计划，不管遇到什么，绝对不可以离开自己的位置。就这样，三人站在自己的位置，开始抵御狼人的进攻。而此时的阿轩已快速冲向了狼王，裹挟着雷霆之力的拳头猛然朝对方袭去。一拳之威恐怖如斯，但浓烟还未散去，阿轩却笑了起来。呵呵，我倒是想过会出现变数，没想到这个变数竟是遇到了可以再生的兽人之王，这可就有点过分了。滴滴，识别到兽人之王背后的存在，系统确认其背后的存在是奥丁的乌鸦，自动接收特殊任务。乌鸦狩猎者，请把压制你和阿萨神反对者的奥丁乌鸦全部消灭。难度 F， 单一任务奖励空白卡牌，任务通关奖励品阶提升，失败惩罚死亡。一个用来测试新生的模拟副本究竟有多离谱，里面竟然出现了拥有再生技能的兽人之王。在看到系统的提示时，阿轩。也不由得眉头紧皱。传闻奥丁有两只乌鸦，分别是福金和雾尼，而奥丁正是通过他们洞察天下，统治阿斯加德。如此说来，这头狼王一定就是奥丁的追随者。可即便知道了他背后的操控者，阿轩仍旧没把握独自干掉对方。按照穿越前的做派，他早就选择溜溜溜了。可现在他身后还有三个人，如果丢下他们，岂不是和穿越前的选择一样了？看来诺恩斯系统早就料到了这一点。思索片刻，阿轩让三人先离开这里，因为他没办法一边
于是他让星宇两人先离开副本去寻求导师的帮助，自己则和徐瑞娜拖住狼王。男女搭配干活不累，有了徐瑞娜的辅助，阿轩的进攻比之前方便了许多。没了顾虑的他快速袭向狼王，突然他发现狼王的身体出现了融化的迹象，这是肉体无法承受魔力的表现。阿轩顿时明白了，有人正在强行赋予狼王超出承受上限的魔力。呵呵，奥丁的乌鸦。躲在背后是不是很有趣？将神器湖寄生装备在手腕之上，阿轩获得了主动技能魔力感知。在这个技能的加持下，他清晰的看到狼王体内的魔力如同丝线一般被一只乌鸦之爪操控。嘿嘿，终于露出犄角了。既然被发现了，那就让我送你一程吧。与此同时，在副本门口，金友情一组率先打开了传送门。在看到队伍里有人受伤，负责授课的导师也是一脸震惊。安浩言告诉对方，他们在副本里遇到了兽王，好不容易才逃出来的。听到这里，导师立马安排人员治疗伤员，同时将电话打给了理事长邱子仁，让他立马派出救援队支援。邱子仁漫不经心地接过电话，表示这件事情他知道了，随后便将电话挂断。导师只感觉对方的语气有些怪异，但并没有多想什么。殊不知，这一切都是邱子仁造成的。他的任务是为奥丁和阿萨神族寻找人才，只不过那些不能加入他的，他会亲手将其毁掉。学校的两大天才共同联手对抗 B 级魔兽，可即便如此，两人仍旧力不从心。狼王不仅拥有不死不灭的能力，体内的魔力更是得到了奥丁乌鸦的灌输，再多的闪电锁链都无法靠近对方。阿轩知道这样下去，他们肯定坚持不了多久，尤其是徐瑞娜，此刻已经完全接近虚脱。可即便如此，他仍旧为阿轩不停加持魔法护盾。阿轩知道对方应该很清楚，就算打败了狼王，他也会因为法力反噬受到重创，甚至死亡。可他仍旧这样做，这让他大为感动。穿越后，他曾下定决心，这一次再也不会相信任何人。可徐瑞娜对自己却是义无反顾。想到这里，阿轩也不再留手，数条闪电锁链急速袭向狼王。阿轩快步向前，一脚踏在锁链之上。这一幕让徐瑞娜大为震惊。要知道，闪电锁链的速度极快，对方能踏在上面，除了拥有对魔法细致的掌控力之外，还要有抛弃死亡威胁的勇气。可他不知道，正是因为他的义无反顾，才让阿轩下定了决心。此时，阿轩已来到狼王头顶，看到对方，狼王立即挥动了手中的狼牙锤，速度之快，让徐瑞娜都来不及施展护盾。狼牙棒袭向面门的瞬间，阿轩汉地拔葱一跃而起，手中更是直接召唤出了长剑。此刻，他脑海里不断回忆着穿越前的剑术，尽管只是最基础的招式，但一旦注入了强大的魔力，也能劈出毁天灭地的威力，朝着魔力链接处不断挥砍。阿轩手中的剑瞬间断成了数节，但伴随着碎裂声的还有狼王的惨叫。滴滴，兽人之王与奥丁乌鸦的魔力链接已被斩断。落地后的阿轩头也不回，闪电锁链直接瞄准了矿洞的墙壁。爆炸之后，一只人形乌鸦倒在了地上。阿轩猛然踏出一脚，冷声说道：“奥丁到底有什么目的？”此时的乌鸦犄角乱颤，除了嘎嘎嘎，就只会嘎嘎嘎。看来是指没有智力的家伙。既然如此，那就毁灭吧。就在乌鸦死去的瞬间，一股恐怖的气息突然涌入矿洞。不好，战斗还没结束，小心法力反噬！阿轩刚刚发出提醒，混沌魔力就涌入了自己体内。好在他提前有所准备，混沌魔力被体内纯净的魔力净化。与此同时，他也收到了系统的奖励，获得五点天赋值，空白塔牌一张，等级提升一级。刚刚松了一口气，但紧接着阿轩膀胱一紧，徐瑞娜此刻已倒在地上昏迷不醒。注意，一名队友陷入危机状态，若不及时治疗，该对象将会死亡。孤男寡女独处洞穴之中，你是想当正人君子，还是释放心中野兽？在受到反噬后，阿轩第一时间用绝对演算技能打通了徐瑞娜的输血管，这才让对方体内积郁的魔力得到了疏通。醒来后的徐瑞娜满脑子都是问号，可就在这时，阿轩淡淡开口表示想和他对一下口径，结果徐瑞娜听成了对一下口，心中沉睡的野兽瞬间被唤醒。徐瑞娜面红耳赤的看向阿轩，非口不行吗？但作为钢铁直男的阿轩并不清楚对方已经想来，自顾自的开始向徐瑞娜解释起来。他希望对方能为他保密，他并不想让别人知道他的能力。徐瑞娜当场有些社死，他喵的，老娘准备脱裤子，你竟然说的是这个？不过你既然有这种能力，为什么要隐藏起来？阿轩告诉对方，其实他们之所以会在这里遇见兽人之王，完全都是邱子仁搞的。那个家伙一直把学生当成工具人，只要被他贴上没有价值的标签，即使是记了他也无所谓。所以为了能够继续牵制对方，自己必须隐藏实力。听着阿轩的解释，徐瑞娜沉默了，但她很好奇阿轩为什么能知道这么多。她希望对方能给她个答案。看着对方一脸坚定的样子，阿轩甚至动了给对方洗脑的念头。但转念一想，如果洗脑失败，对方很可能会成为自己的敌人。于是他告诉徐瑞娜，现在还不能告诉。他太多，否则他会有生命危险。与此同时，在副本门口，金友情已是哭得梨花带雨。刚刚救援队传来消息，让大家埋锅造饭，准备吃席。可就在这时，副本大门突然打开，看到阿轩两人平安归来，教官一脸震惊，两个新生居然可以在 B 级魔兽手下活下来。
，他们究竟是不是新入学的学生啊？在和众人简单解释了一番后，阿轩决定先回去休息。此时系统的奖励也发放了下来。由于他选择了毕路线并完成任务，获得道具一灯的金瓶鸟，拿到奖励的阿轩心情大好。但另一边的邱子仁却是怒气大发，精心策划好的陷阱居然没能困住阿轩。他质问手下是不是已经没用了，手下满脸冷汗，一个劲的给对方道歉，表示下次绝不会让理事长失望。冷眼看着对方，邱子仁一脸阴狠的说道：“下次活动一定要驯服阿轩这头犟犬，否则你就和他一同去死吧。”男人获得一枚发光的金色苹果，没想到竟然是传说中的神话级道具。这是由青春女神一灯掌管的苹果，使用后不仅可以延缓衰老，还能永久提升法力适应性。这简直就是男人的加油站，女人的美容院。一口咬下，汁水四溅，金色的光芒萦绕在阿轩周身。滴滴，体力值永久提高二十点，法力值永久提高二十点，使用者衰老速度降低百分之五十，自愈能力提高百分之五十，魔力适应性得到大幅永久性提升。看到金苹果带来的逆天效果，阿轩忍不住拿起。手机打给了柳星恩，现在的他急需一场酣畅淋漓的战斗来释放体内的洪荒之力。当然，并不是要和对方切磋排挤，而是让其为自己安排一场副本。原来就在刚刚，阿轩无意中在电视上听到专家讲解主题副本。主题副本与普通副本不同，挑战者会成为副本中的角色，想要通关必须完成特定条件才可以，而且中途不可以退出，可以把它理解为情景剧。不过最让人关注的是主题副本中的隐藏菜单，练习者们将这些道具称为神的安排。阿轩记得。再过几天，北极游乐场主题副本就会爆发，而雷神托仆人曾使用过的提速神靴就藏在那里。在穿越前，这件道具靠着大幅提升敏捷的绝对优势，成为了众多觉醒者趋之若鹜的神器。之前阿轩将天赋值都分配到了法力和耐力上，有了这件装备，他的各项能力就能保持平衡。所以这一次他势在必得。在安排好一切之后，阿轩来到了奇幻乐园，他快步走到售票口。将刻有莲花公会印记的特有黑卡递了过去。你好，我是莲花公会的阿轩。再过一会，这里将会爆发主题副本。与此同时，在学校男生宿舍楼，金志言教官正准备找阿轩聊一聊。本以为上次的事故会给这个新生带来阴影，没想到对方早已出门办事去了。这让金志言不由得好奇起这个新生来。离开了宿舍楼，金志言的组长打来了电话。原来从上次的事故之后，他们便开始了秘密调查。经过顺藤摸瓜，他们发现模拟副本中的事故是邱子仁亲自动的手，而且他还有。一个帮手，那就是金世基教官。对方希望金志言这段时间继续留意这两个人。金志言表示没有问题，但是除了这两个人之外，还要加上一个新生阿轩，因为他感觉对方一定知道些秘密。仅凭一张黑卡就能让游乐场的老板乖乖听话，大公会的名号果然好用啊！为了应对马上开启的主题副本，阿轩打着莲花公会的旗号，让游乐场负责人驱散了人群。看着手机上的时间，阿轩知道副本马上就要降临了。滴滴，主题副本变为废墟的奇幻乐园出现，伴随着系统声响起，周围的空间开始变得扭曲。滴滴，特殊任务，请接受这里的三个任务，并将其全部完成。难度，奖励提亚尔菲的雷霆步伐。看着不断变换的天空，阿轩长叹一口气，果然和穿越前的记忆一样，海盗船就是触发任务的地点。在上一世，有个自称智商150的家伙拿到了这个任务的奖励，只不过他过于嚣张，被人盯上，最终提亚尔菲的雷霆步伐也落入了他人之手。只可惜这一次，阿轩要提前截胡了。发现第一个任务是否开始挑战海盗船，阿轩微微一笑，旋即点下确定按钮。一道足以扭曲空间的力量降临在阿轩身上，阿轩瞬间消失在了原地。随着同步率不断攀升，阿轩传送到了另一个空间之中。阿轩这次的任务和剧本杀差不多，他将会化身为从维京族侵略中幸存的战士提亚尔菲，寻找被绑架的妹妹罗斯昆娃。而任务的奖励就是获得主动技能指挥者的呐喊。提亚尔菲是雷神的侍从，同时也是九大世界中跑步最快的人。他本是凡人，因全家死于维京人之手，所以他极度厌恶信奉阿萨神族的维京人。阿轩有理由怀疑这次的任务和诺恩。斯系统脱不开关系。睁开眼睛，阿轩发现自己在一艘船上。根据脑海里传来的记忆，这里应该是为了拯救昆娃从维京人那里抢来的船。而策划这次行动的就是费德里克。就在阿轩刚刚整理完这些信息的时候，船舱就遭受了剧烈的撞击，无数的海盗登上了船舱。看到这里，阿轩让费德里克往后靠靠。接下来该轮到他装叉了。脚下一用力，阿轩便跳到了另一艘船上。看着叫嚣的小嘎嘎们，阿轩一脸冷漠，准备速战速决。可就在这时，船上的一个女人引起了他的注意。只见船中间绑着一个粉红色。头发的女，系统提示她就是提亚尔菲的妹妹昆娃。只是让阿轩意外的是，这个女人不是别人，正是穿越前那个智商150的天才少女徐亚轩。这个智商150的少女却长了一身反骨，在游乐场发布紧急广播的时候，她竟偷偷尾随阿轩，准备看一下对方要干什么，却不料被卷入了主题副本中。看着化身为昆娃的徐亚轩，阿轩也感到一阵头大。明明让广播驱散了人群，可还是有漏网之鱼。而且他瞄的还是徐亚轩这个反骨仔，看着阿轩不停挠头，船舱上的小
，纷纷朝他弯弓搭箭。本就窝火的阿轩当场就怒了，为什么自己的身边总会有一群傻逼？压抑和憋屈化为硬邦邦的拳头，直接打向了海盗人群，仅是一拳便干翻了一片。阿轩一边在心里盘算如何利用徐亚轩，一边挥舞拳头暴锤小嘎嘎。没一会功夫，海盗们就被阿轩全部干翻在地。他来到徐亚轩身前，诞声说道：“别装睡了。”赶紧起来吧，你就是坤娃。徐亚轩一咧嘴，随即笑盈盈的看向阿轩，嘿嘿，被你发现了，提尔飞。见对方还在调侃自己，阿轩直接一拳打向他身后的柱子。我知道你现在在打什么主意，别想着耍小聪明来试探我，你最好考虑清楚。伴随着任务完成的提示声响起，两人传送回到了游乐场中。本以为刚才的一拳能让对方乖乖听话，没想到出来后的徐亚轩仍旧谎话连篇。只可惜他遇人不淑，阿轩作为穿越者，对徐亚轩谈不上多么了解，但最起码能够分辨他的谎话。他直接说出了对方的技能思维加速，这是一个可以瞬间将使用者时间变慢思维加速的技能。除了用在指挥方面，这个技能还可以分析读懂对方的想法。在听到阿轩说出自己的秘密，徐亚轩的脸都黑了。阿轩表示，如果想活着出去，就乖乖听话，否则他会直接将他丢在这里。徐亚轩慌了，他恳求阿轩不要丢下他。除了拥有智慧的小脑瓜，他几乎没有任何战斗力，所以在这个副本中，他不知道自己能不能活着出去。阿轩邪魅一笑，想要驯服一个聪明的女人，光用口是不行的。他发动洗脑的分支技能，制定了一份契约，让对方签下。看到契约内容，徐亚轩冷汗直流，可为了能够活着出去，只能含泪签下。伴随着一道金色的锁链缠在脖子上，徐亚轩和阿轩的关系变为了同属。只是让他没想到的是，这份契约哪怕是在任务结束后也不会解除。看来自己注定是要跟着对方一辈子。本以为抱上了一根粗壮的大腿，却不料那只是男人的一条筋啊！在和阿轩签订完契约后，徐亚轩也没了脾气。随后两人来到了第二个任务点——幽灵之屋。尽管嘴上说着不害怕，但徐亚轩的心里已经叫了爸爸。在这个任务中，他扮演的是一名摄像师，而阿轩则是一名凶宅探险主播。他们的任务是在不违反三条规则的前提下离开凶宅，而且部分技能还被封印了。就在两人讨论任务的时候，一个长相恐怖的男人突然出现在了两人身后。我是这座宅邸的管家，今日受伯爵之命前来接待二位。随着管家的话音落下，系统的提示弹了出来：“法兰迪奥的宅邸，已收到了宅邸主人法兰迪奥伯爵的邀请，但这里隐藏着一个阴暗而又卑劣的秘密，请你用摄影机记录所有真相，并揭开这里的秘密后逃离这里。”任务奖励：主动技能幻想。随着宅邸大门打开，两人缓缓跟了进去。一进房间，徐亚轩就被一幅画吸引了。上面是一个少女抱着一条狗。这时，管家突然阴森地看向两人。这是宅邸主人法兰迪奥小姐和她的爱犬旺财的肖像画。管家的惊鸿一瞥，让两人脊背发凉。阿轩知道这个任务和上一个不同，这里没有背景提示，所有的秘密都需要他亲自去探索。很快，他们两人就被邀请到了一座房间内。这是主人给两位准备的晚餐，请慢慢享用。等各位用餐结束，我还会回来的。丢下这句话，管家一脸阴森地退出了房间。阿轩表示，趁着对方不在，他们得赶紧收集情报。徐亚轩表示认同，随即便发动了思维加速技能，双脚离地，智商占领高地。在 CPU 的疯狂运转下。周围的一切都清晰刻印在徐亚轩的脑海里。等他再次睁眼，他已经掌握了一部分线索。首先是这座宅邸主人的身材很娇小，因为主人坐的椅子比客人的要高，而且客厅柜子普遍很矮，只有把手下面堆积了灰尘。思索了一下徐亚轩的话，阿轩认为很有道理。他让对方赶紧记录下来，准备去下一个场景探索。可就在出门的时候，阿轩愣住了，因为他发现他们已经被锁在了屋里。与此同时，在游乐场外。主题副本的出现已经惊动了官方和媒体，在一处拐角，两个男人正愁眉苦脸地谈论着这次事件。他们是猎袭者管理局的人，专门负责这片区域的副本安全问题。可如今出现的主题副本却成了两人升职路上的绊脚石，因为他们听说副本卷入了两个孩子。如果他们不能平安出来，不只是无法升职的问题，就连刚刚因为哥布林事件升职的黄毛也要降职。这时，黄毛拿出了被困人员的资料，在看到阿轩的照片时，黄毛顿时愣住，这不是当初清理哥布林的那个小子吗？自己的升职就是因为对方将功劳给了自己。想到这里，黄毛突然笑了起来：“大哥，别愁了，这次的主题副本说不定能被成功通关呢。”一个建在游乐场的幽灵之家究竟有什么套路？在发现自己被锁在房间里时，阿轩知道，既然这是个解密任务，物理驱鬼肯定是行不通的。而且在穿越前，李亚轩这种战五渣都能通关游戏，那就说明这里一定还有他没发现的东西。就在阿轩思考下一步行动的时候。李亚轩的脸色突然变了，他让阿轩过来和他一起看摄像机，里面出现了一些诡异的画面。在看到摄像机时，阿轩也是愣了一下，摄像机所照出来的画面居然和现实所看到的不同，这就说明周围的一切都是幻想，而摄像机便是找到钥匙的关键。在探索了一番之后，阿轩发现桌子上的食物就是管家的尸体。阿轩尝试使用绝对演算来寻找幻象的源头。
可技能刚刚发动就被提示无法使用该技能，于是他改变策略，开启魔力感知。果然，在桌子的尽头处，他发现了端倪。他告诉徐雅轩，钥匙就藏在桌子上的布丁里。在看到摄像机里布丁就是管家的嘴时，李雅轩当场就炸毛了。可迫于阿轩的淫威，他只能硬着头皮去摸钥匙。随着钥匙被取出，第二谜团完成的提示声便传了过来。与此同时，管家正一脸阴森的透过水晶球观察着两人。看来是我招待不周了。不过，身为宅邸的大管家，我又怎会让伯爵大人失望呢？此时，阿轩正带着李雅轩探索剩下的房间。为了加快进度，他让李雅轩和自己分头行动。李雅轩心里虽有一万个不情愿，但为了能尽早走出这里，只能按阿轩说的办。刚进入一处客房，阿轩就感受到了身后的魔力波动，转头看去，竟然是一个白衣幽灵。只见对方轻抬手指，下一秒。管家就出现在了阿轩身后。等他再次睁眼，他已和徐雅轩关进了地牢之中。阿轩暗骂一声，尽管他已经料到对方会出手，但没想到还是被偷袭了。在看清周围的环境后，阿轩为自己的拳头施展了消音效果，一拳下去，牢门瞬间被打穿。想要节省时间，现在只能使用物理驱鬼术。突然一声狗叫从身后传来，不等反应过来，小狗已扑进了自己怀中。看到对方，阿轩顿时愣了一下。只见小狗嘴里正叼着一串发光的钥匙，阿轩兴奋地将它抱起来。然而他不知道的是，身后的徐雅轩是个假的，而这条叼着钥匙的小狗才是真正的徐雅轩。全球第一大奶妈给自己当靠山究竟有多爽？干净卫生还管饱。就在阿轩进入主题副本不久，柳兴恩就让新才赶往了现场。新才找到觉醒局的人，表示这次事件造成的负面后果由他们联华工会来承担。小胡子也是一脸懵逼，一个米莱斯学院的新生究竟有什么魅力让对方这样做？新才没有解释。他只要求对方不公开阿轩的信息就好。小胡子更纳闷了，你们凭什么这么相信那个孩子能通关？星才让他不用担心，并表示如果阿轩连这种副本都无法通关，他们莲花工会就不会插手了。此时，在幽灵之家，在得到小狗拿来的钥匙后，阿轩接到了新的任务：阅读法兰迪奥的日记，奖励解除主题副本的技能限制。随后，他便带着李雅轩前往宅邸四楼。可一路上，李雅轩总是时不时的劝阻自己那是个陷阱。就在两人困在三楼找不到出口的时候。那个白衣幽灵再次出现在了阿轩身后，看到对方，李雅轩的表情突然凝固了。随后，他拉着阿轩就要离开这里，但阿轩此时却有了另外的一个想法，甩开李雅轩的手臂，他询问对方是不是对这座宅邸有怨念。幽灵摇摇头，随后抬起了手指，但这次管家的身影并没有出现。阿轩猜到上次可能对方也只是在提醒自己，那么这次又是什么意思？难道是在给自己指路？阿轩试着问了一句，对方点头表示没错。临走时，阿轩表示如果有机会，他会帮他超度的。就这样，在白衣幽灵的指引下，阿轩找到了法兰迪奥的房间。一进门，李雅轩就自告奋勇表示书桌由他来搜查。但阿轩表示那里很重要，还是交给他吧。随后，他便在书桌上找到了法兰迪奥的日记本。在仔细翻阅之后，阿轩终于明白了这座宅邸的秘密。原来，法兰迪奥从一开始就遇害了。坐下这件事的应该是强占了宅邸的魔兽。刚想到这里，系统就发来了提示：制约您的束缚已解除，技能使用限制消失。然而，就在这时，身后，李雅轩的身体突然发生了变异，转头看去，对方竟变成了一个活人幽灵。与此同时，房间的大门也突然被打开，无数的管家出现在了幽灵身后。滴滴，已解开宅底的第一个秘密，支线任务已完成，已成功破解宅底全部秘密，请平安离开宅底。物理驱鬼最为致命，解开了技能限制的阿轩，如同拿到了篮球的鸡。纵使活人幽灵数量众多，阿轩仍旧丝毫不惧。事实上，阿轩早就察觉到地牢里的那个李雅轩不对劲，对方一路上不停的称呼自己为哥哥，喊得自己快要恶心死了。他嘲讽幽灵实在太笨，这句话瞬间把对方给激怒了。身后的管家也都化身成了活人幽灵冲杀上来。这种魔物可以复制他人的身体和技能，但即便他再能打，也只不过是 C 级的魔兽。阿轩在一次次的闪转腾挪间释放出了闪电锁链，活人幽灵原本破败不堪的身体被打得千疮百孔。他不甘心的杀向阿轩，但此时闪电锁链已将他牢牢捆绑，爆炸声回荡在整座房间内。活人幽灵彻底死在了阿轩面前。临走时，阿轩回头望去，只见法兰迪奥已恢复人形，在朝自己招手。阿轩会心一笑，打开了房间大门。滴滴，第二任务完成，您已完成隐藏剧情，结算时将获得额外奖励。回到游乐场，阿轩开始检查自己的奖励。完成两个任务，他分别获得了指挥者的呐喊和幻象两个技能。虽然这些都是辅助技能，但只要使用得当。说不定能够改变结局。此时，李雅轩正在一旁生着闷气，明明早就知道自己是那条小狗，却不提醒一下自己，搞得他以为这次死定了。阿轩也没惯着他，你一个从属跟我耍什么小脾气？赶紧起来干活，我们该去第三任务点了。就这样，一路骂骂咧咧的来到第三任务点。刚到这里，现场就响起了音乐，盛装打扮的人们出现在了周围。很快，一个戴着面具的白衣男人来到了阿轩面前。阿轩让对方不要废话，赶紧下发任务。
。面具男告诉他，不远处的空间裂缝里一会会有魔物出现，他们要做的就是避开魔物的攻击，直到到达目的地为止。只不过魔物的数量和等级是根据挑战者的实力而变化。经过检测，两人的等级是 S 级。听到这里，阿轩两人顿时亚麻呆住。你他喵的该不是搞我的吧？我的等级怎么可能是 S 级？可面具男根本不搭理两人。伴随着炽热的火光，一个巨大的身影出现在游乐场中，请躲避施尔特尔的分身的攻击，并活着到达据点。隐藏任务：解决施尔特尔的分身，消除潜在隐患。施尔特尔的分身的出现让阿轩无比震惊，但更让他摸不到头脑的是，这次任务的参与人数居然是三个人。可恶，第三人究竟是谁？这里一定有问题。一只平平无奇的小野猫，竟然召唤出了 S 级魔物。史尔特尔是火巨人国度穆斯贝尔海姆的守护者，在巨人之祖尤米尔诞生前，他便已经存在。烧毁整个世界是他唯一的目标。传闻他手中那把淬着火焰的魔剑，可以顷刻间让整个世界化为乌有。在看到对方出现的那一刻，阿轩已经开始骂娘。就在他忙着逃跑的时候，一只黑色的小猫正饶有兴致地看着发生的一切。哎呀，好像是因为我的出现，才让事情变成了这样。我是不是该帮他一下呀？呵呵，你可真调皮，明明没想帮忙，却在。这里说风凉话，不过我倒是想看一下我们的反叛者这次到底能不能活下来。发出声音的是掌管冥界的赫尔，透过小猫脚下的水晶球，他正观察着阿轩的动向。此时的阿轩正不停的闪躲。史尔特尔虽然只是个分身，但造成的余波就能划破自己包皮。这时，李雅轩突然发现了据点的位置。听到这里，阿轩当即发动了提速技能，抓起徐雅轩便如离弦之箭冲了出去。尽管史尔特尔很强，但这个任务只要两人安全到达据点就行。此时的史尔特尔已接近暴怒，他喵的！到底是哪个小可爱召唤了老子，还不出来乖乖受死！火球在阿轩的周围炸裂，他知道两个人一起跑肯定是没戏了，于是他让徐雅轩先去据点，自己则去引开对方。在徐雅轩离开之后，阿轩调转身体来到史尔特尔脚下，别找了，你爹在这里呢。史尔特尔膀胱一扫，当即砸出一枚火球。阿轩快速闪躲，纵身一跃，便来到一处高塔。就你这速度，还想抓住老子？阿轩的嘲讽让对方顿时恼火，硬邦邦的拳头猛然砸下。阿轩本以为这样就能吸引住对方，可不料史尔特尔发现了正在逃跑的李亚轩。就在李亚轩即将到达据点的时候，一发火球从天而降。见此一幕，两人顿时呆住。滴滴，终点站据点已被摧毁，原通关条件已无法达成，必须完成隐藏任务才可通关。看着眼前的熊熊大火，李亚轩已经快要哭了。一介凡人还想跟老子为敌，吃屎去吧！听着对方的嘲讽，阿轩气的后槽牙都要快咬碎了。他喵的，是你先不讲武德的，一会可别怪老子下手重。一掌接住 S 级魔物的蓄力一击，这波开挂绝对实锤了。史尔特尔一脸戏谑的看向男主，手中魔剑高高举起，这一次他要彻底将阿轩击杀。看着不停抵挡魔物攻击的阿轩，李亚轩也着急了起来。他现在必须要赶紧想出办法才能解决问题。突然，他灵光一现，赶忙叫住了阿轩。在听到对方有办法对付巨人后，阿轩朝他快步跑了过来。李亚轩告诉他，在游乐场的边缘处有一个巨大的水箱，他们只需要将巨人引到那个地方，利用水箱将护住他身体的火焰熄灭，说不定就能给他致命一击。阿轩思索一番，感觉此计可行。虽然施尔特尔是神话中的巨人，但那个家伙毕竟是个分身，只要击中要害。他就必死无疑，而且李亚轩表示，他会利用思维加速来预判对方行动轨迹。就这样，在李亚轩的预判下，阿轩成功躲过了施尔特尔的攻击。就在他来到水箱边缘的时，阿轩停下了脚步。史尔特尔见状，以为对方怕了，却不料迎来了阿轩的一番嘲讽。史尔特尔怒了，他朝着阿轩猛然打出一击，可不料打破了水箱。原来从一开始，阿轩就使用了幻象技能，大水熄灭了身上的火焰。阿轩大喝一声，手握长剑，纵身一跃，倾注了魔力的长剑猛然插入史尔特尔的心脏部位。嘿嘿，忘了告诉你，老子是挂逼。史尔特尔瞳孔骤缩，发出一声怒喝：“愚蠢的人类，你别太嚣张！等到我的本体降临，我必让你死无葬身之地。”随着史尔特尔的分身消散。系统声在耳边响起，最终任务已完成，成功完成隐藏任务，达成成就无法言说的功绩，获得道具史尔特尔的不灭之火。与此同时，在游乐场的一处高台上，小黑猫正饶有兴致地看向阿轩，看来他真的不需要我的帮助。这个叫做阿轩的少年还真是有趣，他看起来像是要迫不及待的变强呢。你觉得呢？赫尔，水晶球轻轻摇曳，赫尔的声音传了出来。即便如此。现在的他也只能是有点小本事了。反叛者的存在现在还不能被阿萨神族发现，即便那场战争是他注定的命运，但现在还为时过早。奥丁，阿萨神族之首，那才是他要击杀的最终目标，所以他必须要变得更强才可以。提亚尔菲的雷霆步伐装备时可提升体力值和敏捷值，并可习得光之步技能 S 级技能光之步。该技能可让使用者在一定时间内瞬间提升速度，使用后五分钟内敏捷值提高两倍。该技能可对他人使用。看着手中比黄金切尔西还要耀眼的靴子，阿轩感到一阵兴奋，终于可以弥补自身速度
，你他喵的一个从属在老子面前还有什么秘密？拔拽扯蒿，就身涛，把手里的东西给老子拿出来！李雅轩十分不情愿的拿出一枚珠子，并向阿轩解释说自己获得的道具叫做昆娃的印章，装备后提高五十点体力，并且习得技能勇气。勇气这个技能可以帮自己解除恐惧状态，并提升体力和敏捷。盘算了一下，阿轩感觉这个道具对自己作用不大，于是便放过李雅轩，并没有强占过来。这时，负责发布任务的面具男突然走了过来。恭喜你挑战者，看来你对自己的奖励十分满意啊，还行吧。托你的福，我倒是费了不少功夫。如果没有别的事情，我们可就走了。听到这里，面具男的脸色突然严肃起来，他缓缓走向阿轩，命中注定的反叛者，祝你一路平安。此话一出，阿轩心头狂震，对方是如何看出自己身份的？可不等他提出问题，对方已笑盈盈的消失在了原地。与此同时，在副本门口，大量的民众聚集于此，突然一道碎裂的声音从半空传来，紧接着副本护罩如玻璃一般炸裂开来。看到游乐场走出了两个人，众人全都欢呼起来。然而不等记者团挤入人群，阿轩已快速发动靴子上的技能，消失在了原地，只留一脸懵逼的李亚轩在原地一脸懵逼。回到宿舍不久，阿轩就从电视上看到了主题副本的新闻。但让他意外的是，自己的信息在电视上只字未提。看来莲花公会已经帮自己擦干净地。不过这次的副本也让阿轩意识到一个问题，那就是自己太弱了。每次化险为夷靠的都是自己的小聪明，这明显不是长久之计。他必须要强大到可以单方面碾压对手，让人不敢对。轻易对自己出手才可以，否则自己就无法守护家人与朋友。此时，在邱子仁的办公室里，一个短发教官缓缓走入了房间。李市长大人，我一定不会让你失望的。以后每堂课上阿轩的一举一动，我都会向您汇报。邱子仁一脸阴森的看着对方，呵呵，想要把花养好，就必须将杂草清理干净。这次的活动还真是让人期待呢。雨人作为一个老师，却第一次在课堂上受惊，只因他的学生向他请教了一本四星魔导书的知识。在收到理事长邱子仁监视阿轩的命令后，郑立秀就被安排成了阿轩的导师。他将印有地级魔法基础演算式的书发给班级里的学生，以此来试探阿轩的长短。可他万万没想到，对方只是看了一眼，就读出了课本上的文字。要知道。他发给学生们的课本可是蕴含魔力，且需要解读出演算式才能阅读的魔导书。一般的新生需要一周才能解读出来，阿轩竟然一眼就能看懂魔导书上的文字。然而，更让他震惊的还在后面。下课后，阿轩拿着一本私心魔导书找到自己，表示他有一些无法理解的地方需要老师帮助。看到阿轩手中的魔导书，郑立秀当场亚麻呆住。他手上的书可是连教官都很难读懂的。对方对魔法的理解居然到了如此恐怖的地步。与此同时，李雅轩正在床上咒骂着阿轩。上次阿轩将他一个人丢在现场，导致他被官方的人盘问了好几天。更要命的是，由于契约的约束，他还不能说出阿轩的秘密。这种被人锁住喉咙的感觉让他极度不爽。于是他决定亲自去寻找阿轩，让他解除契约。可当他怒气冲冲地来到学校时，才发现对方早就将契约的事情忘记了。不仅如此，自己还被现场安排上了任务。原来阿轩从回来后就一直筹备着开店的事情。身为穿越者。阿轩打算利用知晓未来的优势来赚钱，毕竟练习者后期是需要大量金币来克的。而他想到的第一个赚钱方法就是和李宰祥合伙开魔药商店。几人正愁着给店铺想名字呢，李亚轩就找上门来。于是阿轩便让对方使用思维加速，给即将开业店铺起个好名字。经过众人的一阵商讨，店铺最终命名为艾利希尔工坊，因为艾利希尔是过去贤者之时的别称，所以用它来命名最合适不过。忙完了这件事，阿轩来到图书馆，可不管他如何研究，四星魔导书都还是没有任何头绪。上次在郑立秀那里，他也没能得到答案。看来想要理解其中的原理，只能去找柳新恩了。就在阿轩离开图书馆不久，一个戴眼镜的男人悄悄在书本上记录下了他的行踪。画面来到莲花公会，在得知阿轩是来让自己帮他解读四星魔导书后，柳新恩当场就拒绝了，因为四星魔导书中出现的概念，如果不是亲自去了解，那就毫无意义。只有他自己理解了，才能踏入一级练习者的境界。阿轩有些失望，看来自己和一级的水平还差不少啊。突然，柳新恩话锋一转，表示阿轩作为自己的学生，他倒是可以告诉他一个修炼方法。说着，他拿出了一根丝带，递了过去。我的这个修炼方法可以帮你领悟增幅这个概念，不知道你有没有兴趣？一把接过丝带，阿轩整个人变得兴奋起来。只要能让我变强，无论什么我都会感兴趣。